You are listening to an Urdu translation of the message The Revelation of Seven Seals Second Seal preached by God's prophet Brother William Branham on 19th March 1965 at Branham Tabernacle Jeffersonville Indiana USA Aap sun rahe hain paigham Saat Mohron ka Mukashfa Dusri Mohar jo ke Khuda ke Nabi Bhai William Branham ki zubani 19 March sun 1965 Branham Tabernacle जेफरसन वेल इंडियाना अमेरिका में पेश की गई शाम का सलाम दोस्तों आइए हम सब एक लम्हे के लिए दुआ करने की खातिर खड़े हों। ए हमारे आसमानी बाप आज रात इस मुकदस जमात में खुदावंत की खिदमत में हाजिर हुए हैं तूने वादा किया है कि जहां भी दो या तीन तेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो तू हमारे दरमियान होगा और चूँकि हम उसके नाम से जमा हुए हैं इसलिए हमें पूरी तसली है की तू हमारे दरमियान है ए बाप आज रात हम दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे दरमियान आकर उस दूसरी मोहर को खोले और जिस तरह शायर ने कहा कि वो गुजरे वक्त के पर्दा को देखना चाहता है अरे खुदावंद हमारी ख्वाहिश है कि हम गुजरे वक्त की तरफ निगाह करके देखें और ये भी कि आगे क्या है और हम दरख्वास्त करते हैं कि बर्रा जो जबा हो चुका है अब हमारे दरमियान आकर मोहर को खोले और उन बातों को हम पर जाहिर करे जिनको देखना हमारे लिए जरूरी है आय खुदावंत अगर यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीह के गिर्द इस अजीम रफाकत में दाखिल नहीं हुए तो हम इल्तमास करते हैं की आज रात वो अब फैसला करें और खुदा के रूसे मामूर हों अब अगर यहाँ कोई बीमार है तो हम दरख्वास्त करते हैं की तू उनको तंदुरुस्त कर यहाँ बहुत से रुमाल पड़े हैं जिन पर मैं मुकदस पोलूस की खुशखबरी की याद में हाथ रखता हूँ कि लोग उसके बदन के साथ रुमाल और पटके छूकर ले जाते थे तो नापाक रूहें लोगों को छोड़ दिया करती थीं और वो तंदुरुस्त हो जाते थे हम खुदावन की आमद को जल्द देखते हैं हम जानते हैं कि वक्त नजदीक आ रहा है और ये बातें 1900 साल के बाद कलीसिया में वापस आ रही है अब आप हम दुआ करते हैं कि जिन बातों की हमने दरख्वास्त की है वो हमें अनायत कर अपने खादिम को मजबूत कर और खुदामद अपने खादिमों की हर जगह मदद कर खासकर हमारी जो आज रात यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम कलाम कबूल करने के काबिल हों ये हम सब यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन यकीन आज रात खुदावंद के घर वापिस आना एक अच्छी बात है मैं जानता हूँ की आप में से बहुत सारे लोग खड़े हैं इसका मुझे अफसोस है लेकिन इसके मुतालिक हम मुश्किल ऐसी ही कुछ कर सकते हैं हमने अभी अभी अपने गिरजे की तोसी की है इसमें तीन या चार सौ अशास के बैठने की मजीद गुंजाइश हो सके लेकिन इस किस्म की खास इबादतों में कुछ ज्यादा लोग समा जाते हैं अभी अभी मैंने दुआ करने और उन मोहरों का मुताया करने में नहायत उम्दा वक्त गुजारा है मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी इसी तरह का वक्त गुजारा होगा मुझे यकीन है कि आपने गुजारा है अगर आप इसको उसी कदर अहमियत देते हैं जितनी मैं तो आप यकीन एक बेहतरीन मौका हासिल कर पाते हैं इबादत के बाद मैं अपनी एक लड़की ऐसी मिलना चाहूँगा आज उसका जन्मदिन है आज वो बारह बर्स की हुई है और वो मेरी बेटी सारा है फिर परसों बैकी का जन्म दिन है उसके लिए मुझे भी वहाँ जाना है आज रात हम इस दूसरी मोहर का मुतालिया कर रहे हैं पहली चार मोहरों में चार घुड़सवार हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज फिर कुछ वाक्य हुआ ऐसा वाक्य कि मैं जाकर उन पुरानी दस्तावेज को लूँ जिनमें बहुत ज्यादा अरसा पेशतर बोल चुका था मैं वहाँ पर बैठ गया और सोचने लगा की जिस कदर बेहतर काम कर सकता था मैंने किया मैंने सोचा की बेहतर मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ूंगा और इसको इधर उधर ऐसी देखूंगा तो आप जानते हैं की पहली बात जो हुई वो ये थी की ये सब कुछ मुख्तलिफ था मैंने जल्दी से पेंसिल को पकड़ा और जब तक वो वहाँ मौजूद रहा मैं जिस कदर जल्दी लिख सकता था लिखता रहा तकरीबन डेढ़ घंटा हुआ कि कुछ वकू में आया चंद मिनट गुजरे के आते वक्त मैं भाई वुड को बता रहा था आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि आप उनका जिक्र नहीं कर सकते कुछ ऐसी बात हुई जिसने मेरी बहुत मदद की यहाँ इस इमारत के अंदर मेरा एक दोस्त भी है बेशक आप सब मेरे दोस्त है लेकिन ये भाई भाई ली वेल है वो एक कीमती भाई और कलाम का सही तालब इम है डॉक्टर वेल रूहुल कुछ ऐसी मामूर बेप्टिस्ट है मैं ये अल्फाज उनकी तारीफ के लिए नहीं कहता बल्कि इसलिए कि मैं इस बात को मानता हूँ मैं समझता हूँ कि वो हमारे जुमरे का एक सुलझा हुआ तालब इम है जिसे मैं जानता हूँ उसने अभी अभी एक छोटा सा रुका लिखकर बिली के जरिए मेरे पास भेजा है लेकिन बिली किसी मुश्किल के सब मुझे ना पहुँचा सका और मैंने सोचा मैंने इसे पढ़ा ही नहीं लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो अब मैं आपको बताऊंगा मैं पहले इसे पढ़ चुका हूँ भाई वेल अगर आप यहाँ है तो छह माह का अरसा हुआ की मैंने इसको पढ़ा था मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता उसने कहा भाई 
खेल मैं वसूख से नहीं कह सकता लेकिन मेरा ख्याल है कि पोलिकारिब मुकदस युहना का शगिर था जी हाँ वो था मेरा ख्याल है कि एरिनियस पोलिकारिब का शगिर था जब मसीह के बदन का आखिरी चुनिंदा शख्स अंदर दाखिल होगा तो यसु आ जाएगा ये बात एरिनियस ने मसीह की वफात के तकरीबन चार साल बाद की उसने कहा जब आखिरी जमाना आएगा ये नासिया कौंसल ऐसी पहले की बात है आप लोगों में ऐसी जिन्होंने कलाम का मुताल किया है मेरा मतलब है की जिन्होंने बाइबल की तारीख का मुताल किया है हम इस बात को नासिया कौंसल ऐसी कबल पाते हैं मेरा ख्याल है की ये पहली या दूसरी किताब है आप इसे ढूंढ सकेंगे अब उसने ये बात कई साल पहले कही और आखिरी चुनिंदा का जिक्र किया लोग समझते हैं की चुनाव एक ऐसी बात है जो इन आखिरी दिनों की इख्तरा है लेकिन चुनाव और बुलाहट पुरानी तालीमों में ऐसी एक है इसलिए अरिनियस कलाम का हकीकी तालब इम होने की वजह ऐसी हमेशा चुनाव को मानता रहा चुनाचे जिस तरह के हमने पढ़ा और तस्लीम किया है अरिनियस के लिए जमानों का फरिश्ता था बेशक अब ये सब भेद है ये सब उन मोहरों के अंदर पोशीदा थे और अब उनको आखिरी दिनों में आया होना है ये पॉलूस एरिनियस मार्टिन वगैरह से शुरू हुए और इन आखिरी दिनों तक आए हमें यकीन है कि खुदामत आज रात हमारी कोशिशों में हमें बरकत बख्शेगा मैंने पहली मोहर का यकीन लुत्फ उठाया है पहली मोहर की बरकत मुझे मिली मैं आपको ज्यादा देर तक नहीं बिठाना चाहता चूँकी चंद रातों के बाद जब ये खत्म हो जाएंगी तो मुझे बाहर जाना है इसलिए आपको इस घड़ी जरा तकलीफ उठानी पड़ेगी मैं जूनियर जैक्सन को खड़े हुए देख रहा हूँ मेरा ख्याल है की मैंने चंद लम्हा पहले भाई रिडल को भी देखा है और अपनी हम ईमान कलीसियाओं के भाइयों और दूसरे लोगों को भी देखा है हम यकीनन उनको दाद देते हैं और मैं भाई हुपर को भी देख रहा हूँ जो मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ दीवार के साथ खड़े हैं वो ओटिका की कलीसिया के साथ ताल्लुक रखते हैं और हम आप सब के अच्छे तावन की दाद देते हैं जिस तरह हमने हमेशा मोहरों को सीखना पसंद किया हमने उसी तरह कलीसियाई जमानों को भी सीखा था पिछली दफा जब मैंने कलीसियाई जमानों का मुताल कराते वक्त यहाँ बोर्ड के ऊपर नक्शा बनाया तो कितने लोगों को याद है की क्या वाक हुआ वो ठीक नीचे उतरा और पीछे दीवार के पास गया और वहाँ दीवार पर रोशनी फेंकी खुदाम का फरिश्ता कई सौ अशास के सामने यहाँ खड़ा हुआ और अब भी वो मफोकल फितरत का काम सर अंजाम दे रहा है चुनाचे हम अजीम बातों की तो रखते हैं हम नहीं जानते क्या आप इस बड़ी पेश बीनी का इंतजार करना पसंद करेंगे हम नहीं जानते की आगे क्या होने वाला है सिर्फ इंतजार में है अब खुदा हमारे लिए किस कदर अजीम है किस कदर अजीब हम उसकी तजीम करते हैं अब एक तरह ऐसी दोहराई के तौर पर हम पहली और दूसरी आयात को पढ़ेंगे फिर हम दूसरी मोहर के लिए तीसरी और चौथी आयत को लेंगे इसके बाद पांचवी और छठी आयत तीसरी मोहर है और सातवी और आठवीं दो आयत घुड़सवार के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप गौर करें कि पहले घोड़ों के ये शख्स किस तरह बदलते रहते हैं इसके बाद आखिरी बड़ी मोहर खोली जाएगी अगर खुदा ने चाह तो अगले एतवार की रात को जब यह खुलती है तो एक बात वकू में आती है की आसमान आरोप आधे घंटे के लिए खामोशी तारी रहती है खुदा हमारी मदद करे अब मैं तीसरी आयत पढ़ूंगा और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना के आ चौथी आयत फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुला उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई अब ये एक राज की बात है जब जानदार ने युहना को कहा कि आ और देख तो जो कुछ ये था वो उसे ना देख सका उसने महज एक अलामत देखी उसने कहा आ और देख उसने एक अलामत को देखा जिसे वो कलीसिया के साथ इस तरीके ऐसी मुशावत देना चाहता था की वो आखिरी जमाने के आने तक उस पर गौर करते रहे इसके बाद मोहरे खोली जाएंगी क्या हर शख्स इस बात को समझ रहा है कि आप खुश नहीं कि आप इस जमाने में जिंदा हैं दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि गुजश्ता एतवार की सुबह याद रखें जब हर चीज की बुनियाद सादगी पर रखी गई ये इस तरह से वकू में आती है कि लोग पास से गुजर जाते और जानते नहीं कि हुआ क्या है याद रखें कि हम खुदावन की आमद की तरफ आंखे लगाए बैठे है की वो किसी भी वक्त हो सकती है मैंने एक बयान दिया की शायद ऊपर उठाया जाना भी इसी तरह होगा ये गुजर चुका होगा और किसी को इसका इल्म तक भी न होगा आप जरा बाइबल की तरफ वापिस जाए और देखे की ये किस तरह हुआ यहाँ तक के खुदा यसु की आमद का अजीम वाक्य किसी शख्स को इसका इल्म ना हुआ उन्होंने सोचा कि ये अजीब तबीयत का शख्स है मजहबी लोगों ने कहा कि ये महज एक जुनूनी है हकीकी दीवाना उन्होंने कहा कि वो एक पागल शख्स है हम जानते हैं कि तू दीवाना है दीवाने का मतलब है पागल हम जानते हैं की तुझ में बदरू है और उसी ने तुझको दीवाना बना रखा है जब युहना जिसका जिक्र ईसाया ऐसी लेकर मलाकी के जमानों तक किया जाता रहा गोया अम्बिया उसे सात साल ऐसी आता देख रहे थे हर एक उसकी आमद की तरफ नजरे लगाए बैठा था और वो उसके किसी भी वक्त आ जाने की तो रखते थे लेकिन जिस तरीका से वो आया और उसने मनादी की और खिदमत की और जलाल में दाखिल हुआ उसको रसूल भी ना समझ सके उन्होंने उससे पूछा कि क्या इब्ने आदम जरूसलम में इसलिए जा रहा है कि इन चीजों को पेश करे कलाम क्यों कहता है कि एलिया का पहले आना जरूर है यसु ने कहा वो तो आ चुका है और तुमको उसका पता भी न लगा और उसने ठीक वैसे ही किया जैसे कलाम ने उसके बारे
ہے یہاں تک کہ بالآخر جب اس نے ان تمام کاموں کو کر لیا اور وہ نشانات جنہیں اس نے ان کو دکھا لیا تھا اس نے ان کو بلا کر کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے یعنی بے اعتقادی اگر میں نے ٹھیک ویسے نہیں کیا جیسے کہ کلام نے بتایا ہے کہ میرا عہدہ زمین پر کرے گا تو مجھے بتائیے کہ میں نے کہاں گنا کیا ہے بہتر اب میں تم کو دکھاؤں گا کہ تم کو کیا ہونا چاہیے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا تم اس پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں وہ ان کو صاف کہہ سکتا تھا کہ جب میں آیا تو تمہیں مجھ پر ایمان لانا چاہیے تھا انہوں نے ایسا نہیں کیا سمجھے وہ اس کو ہر وقت باتوں میں پھنسانا چاہتے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا سمجھے لیکن اس نے کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر بے اعتقادی کا گنا ثابت کر سکتا ہے کیا میں نے وہی نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا حتیٰ کہ رسول بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے ڈگمگا گئے ہم جانتے ہیں کہ کلام کیا کہتا ہے بالآخر انہوں نے کہا کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ کسی شخص کو تجھے بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے اس وقت میں صرف اس کا چہرہ دیکھنا پسند کرتا ہوں اس نے ضرور ان کی طرف دیکھ کر کہا ہوگا کہ اچھا کیا تم اب ایمان لائے ہو بالآخر یہ بات ان پر روشن ہو گئی بہتر اس سے پہلے آیا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا خدا ہر کام کو درست کرتا ہے آپ جانتے ہیں اس لیے میں اسے پیار کرتا ہوں لیکن اب ہم اپنے زمانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں چونکہ ہم اس پر بہت کچھ کہتے رہے تو ہم ان مہروں تک نہ پہنچ سکیں گے یاد رکھیں کہ میرے پاس بیماروں کے لیے دعا کی بہت سی درخواستیں آ رہی ہیں اور میں ہر وقت ہر درخواست کے لیے جو میرے پاس آتی ہے اور رومالوں پر دعا کرتا رہتا ہوں اور اگر ہم اگلے اتوار کی صبح کو آخری مہر کو ختم کر سکے اور پھر خداون کی مرضی ہوئی تو ہم یہاں پر پرانے طرز کی الہی شفا کی عبادت کریں گے آپ کو علم ہی ہے جب آپ پورے صبح بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے گزار سکتے ہیں مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ ایک عجیب میٹنگ ہوگی اس کے بارے میں میرے اندر احساس ہے یہ عجیب تو نہ ہوگی لیکن شاید کچھ لوگوں کے لیے عجیب ہوگی اب خدا کا فضل آج کے دن ہم پر اپنے بھیدوں کو آشکارا کرنے کے لیے کس قدر عظیم ہے ہم سب کا یقین ہوگا کہ ہم آخری دنوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے یاد رکھیں کہ بھید آخری دنوں میں کھولے جائیں گے اور وہ اپنے بھیدوں کو اور کلام کو کس طرح ظاہر کرتا ہے کیا آپ اس مقام کو پڑھنا چاہیں گے جہاں اس نے یہ کہا ہے آئیے ذرا اس کو کھولیں اور دیکھیں کہ وہ اپنے بھیدوں کو کس طرح کھولتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اموز کی کتاب کھولیں اور تیسرے باپ کی ساتویں آیت کو پڑھیں بہت اچھا میں چاہتا ہوں کہ آپ چھٹی آیت کو بھی پڑھیں کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کامپے یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداون نے اسے نہ بھیجا ہو یقیناً خداون خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے اب آخری دنوں کے متعلق یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ایک نبی ہوگا ہم اس بات سے باخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے درمیان ہر قسم کے لوگ ہیں آج رات میں نے ادھر ادھر دیکھ کر محسوس کیا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ بول رہا ہوں جہاں طالب علم بیٹھے ہیں اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ مجھے سمجھیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیپ تمام دنیا میں جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات ہرگز نہ سوچیں کہ میں آپ کو ایلیا کے کمبل یا چوگے کے مذہب کا ٹیکا لگانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام باتیں آنے والی حقیقی باتوں کی پیش روی کرتی ہیں کہ لوگوں کو ایک طرف پھینک دے کیا آپ کو علم ہے کہ مسیح کے آنے سے پیشتر جھوٹے استاد اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے مارنے کا سوال کھڑا ہوا تو کیا اس وقت کے عظیم استاد گملیل نے نہ کہا کہ ان آدمیوں سے کوئی واسطہ نہ رکھو اگر یہ کام خدا کی طرف سے ہے تو تم کیوں خدا سے لڑنے والے ٹھہرو لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ چار سو آدمیوں کو ملا کر بیابان میں لے گیا ہمارے سامنے اس قسم کی باتیں ہیں یہ کیا بات تھی محض آنے والی باتوں کی پیش روی دیکھیں شیطان ان کو کھڑا کرتا ہے جس شخص کی یعنی شیطان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی ہوشیاری پر غور فرمائیں ابھی ہم اس کو ظاہر کریں گے فقط کلام کے ذریعے اس کو ننگا کریں گے کہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ کون ہے یہ وہ بات ہے جو یہاں کی جانی چاہیے اس نے اپنے آپ کو اشترا کی بنانے کی کوشش نہیں کی شیطان نے ایسا نہیں کیا وہ مخالف مسیح ہے یہ اس قدر ملتا جلتا ہے کہ یسو نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دے گا اور وہی ہے جو ان مہروں کے اندر چھپے ہیں یقینا جن کے نام بنائے عالم سے پیشتر کتاب میں درج ہے وہ ایک چالاک شخص تھا جب وہ اس چیز کو ابھرتے دیکھتا ہے تو وہ اس کے ابھرنے سے پہلے ہی ہر ایک چیز پھینکتا ہے کہ اس کو تتر بتر کر دے کیا آپ جانتے ہیں کہ آخری دنوں میں جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے یہ اس عظیم پیغام کے بعد ہوگا جو یہ بھائی پیش کرے گا ایسا فوراً بعد میں ہوگا وہ در حقیقت ایلیا کی روح سے مسا کیا ہوا ہوگا لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں گے ان میں سے بات سوچیں گے کہ وہ مسیح ہے لیکن وہ پختگی سے
زمین پر موجودگی کا اس قدر پختہ یقین تھا کہ اس نے کہا کہ وہ اس وقت تمہارے درمیان ہے لیکن اس کو اس وقت تک علم نہ ہوا جب تک کہ اس نے اس پر نشان کو اترتے نہ دیکھا پھر جو ہی اس نے روشنی کو کبوتر کی مانند اس پر اترتے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ ہے یہ یہ وہی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف یوہنا ہی تھا جس نے اسے دیکھا یوہنا ہی اکیلا تھا جس نے اس آواز کو سنا باقیوں میں سے کسی نے نہ سنا لیکن جب خدا کا حقیقی خادم سامنے آتا ہے تو شیطان اپنی مکاری کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے چنانچہ جو لوگ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتے وہ ڈگمگا جاتے ہیں لیکن برگزیدہ ایسا نہ کریں گے بائبل کہتی ہے کہ وہ برگزیدوں کو دھوکہ نہ دے سکے گا بائبل کہتی ہے کہ مسیح کی آمد سے پہلے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے اور مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے دیکھو لوگ کہیں گے کہ وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو اس کا یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کود کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا ہاں وہ ظاہر ہوگا اور یہ عالمگیر چیز ہوگی اب یاد رکھیں کہ یہ بات کلیسیا کے اوپر اٹھائے جانے کے فوراً بات ہوگی چونکہ یہ ایک غلط اداکاری بھی ہوگی اس لیے ہم کسی طرح اس کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہتے نہیں جناب میرا ایمان ہے کہ جب یہ شخص جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے آئے گا میں آپ کو صرف کلام میں سے بتا رہا ہوں کہ اس شخص کو ایک نبی ہونا پڑے گا یقیناً وہ ہوگا خدا کا کلام اس کے نبیوں کے پاس آتا ہے یہ بالکل درست ہے خدا بدل نہیں سکتا اگر اس کے پاس کوئی بہتر انتظام ہوتا تو وہ اسے برو کار لاتا لیکن اس نے ابتدا ہی سے بہترین طریقہ استعمال کیا مثال کے طور پر وہ انجیل کی منادی کے لیے سورج کو چن سکتا تھا یا وہ چاند کو چن سکتا تھا وہ ہوا کو چن سکتا تھا لیکن اس نے انسان کو چنا اور اس نے گروہوں کو کبھی نہیں چنا بلکہ افراد کو زمین پر ایک وقت پر دو بڑے نبی کبھی نہیں آئے آپ دیکھیں کہ ہر شخص مختلف ہے اس کی مختلف وضع ہے اگر خدا ایک شخص کو حاصل کر سکتا ہے تو بس یہ کافی ہے اسے ٹھیک اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تو جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے پاس صرف ایک ہونا چاہیے نو ایلیا اور موسا کے زمانے میں کئی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ سب لوگوں میں اکیلا تو ہی مقدس آدمی نہیں اور خدا نے کہا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے الگ کر لو اور میں زمین کو کھول دوں گا کہ ان کو نگل لے اس پر لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا خدا نے کہا میں ان سب کو ختم کر دوں گا نے مسیح کا کام کیا اور اپنے آپ کو رکھنے میں کھڑا کیا اور کہا کہ خدا مند ایسا نہ کر بے شک جب اس نے موسا کو اس کام کے لیے مخصوص کر لیا تو وہ موسا پر نہ برسا کیونکہ وہ اس وقت مسیح کی مانت کام کر رہا تھا موسا کے اندر مکمل طور پر مسیح تھا آج ہم بہت خوش ہیں کہ خدا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر رہا ہے میرا ایمان ہے کہ عظیم دن رونما ہو رہا ہے روشنی پھوٹنی شروع ہو چکی ہے پھر دوست کے پرندوں نے چہ چہانا شروع کر دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اب زیادہ دیر نہ ہوگی کچھ ہونے والا ہے ایسا ہو کر رہے گا اگر وہ کچھ نہیں کرتا تمام کلام متحرک ہے کلام کا مکمل طور پر سچا ہونا ضرور ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں یہی وجہ ہے کہ میں کیتھلک کلیسیا کے اندر بھائیوں سے اختلاف رکھتا ہوں میرا ایمان ہے انسان کے ذریعے ہی نہیں لکھا گیا تھا میرا ایمان ہے کہ لوگوں نے روحل کس کی تحریک سے لکھا کیا آپ نے غور کیا کہ یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تجزیہ کرتے وقت ان کو باہر نکال کر پھینک دیا گیا اور ان حقیقی حوالوں کو آپس میں اس طرح جوڑا گیا ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہا مجھے کوئی مطبوعہ کتاب دکھائیں جو مشکل سے ایک سطر بھی ایک دوسری کی تردید نہ کرتی ہو لیکن بائبل کسی بھی جگہ اپنی تردید نہیں کرتی میں نے پرانے نقادوں کو ایسا کہتے سنا ہے لیکن میں نے ایک عرصے سے پیش کر رکھی ہے کہ وہ مجھے ایک ہی جگہ بتائیں جہاں ایسے ہے یہ بیان اس کے اندر نہیں ہے یہ محض اس لیے ہے کہ انسانی ذہن گڈ مڈ ہو کر رہ گیا ہے لیکن خدا گڈ مڈ نہیں ہوا وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے دیکھیے جیسا کہ کیتھلک کلیسیا کہتی ہے اگر خدا دنیا کی عدالت ایک کلیسیا کے ذریعے کرے گا تو وہ کون سی کلیسیا ہے ذرا ان کلیسیاؤں کو دیکھیں جو اب موجود ہیں ہمارے پاس تقریباً نو سو کلیسیائی تنظیمیں ہیں ایک اس طرح سکھاتی ہے اور دوسری اس طرح سے یہ کیسی گڑ بڑ ہے کوئی شخص جو جی چاہے کر سکتا ہے آپ صرف ان کے ساتھ چلیں خدا کا ایک معیار ہے اور وہ ہے اس کا کلام ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے میں کیتھلک لوگوں کو رد نہیں کر رہا کیونکہ پروٹیسٹنٹ بھی ان سے کوئی اچھے نہیں لیکن ایک دفعہ جب میں کیتھلک پریسٹ یعنی فادر سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ مسٹر برینم خدا اپنی کلیسیا کے درمیان ہے میں نے جواب دیا کہ جناب خدا اپنے کلام میں ہے اور وہی کلام ہے اس نے کہا کہ بہتر کلیسیا گر نہیں سکتی میں نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کہتا لیکن اس نے کلام کو لاخطا کہا ہے اس نے کہا ہم بپتسمے کو اس طرح سے سکھایا کرتے تھے میں نے پوچھا کہ کب اس نے جواب دیا کہ ابتدائی دنوں میں میں نے کہا کیا آپ اسے کیتھلک
مدد سے شفایت اور مردہ لوگوں کے ساتھ مل کر شفایت کرنے کا ذکر کیا گیا ہو او میرے خدایا گوشت نہ کھانا وغیرہ میں نے کہا کہ آپ اس کے متعلق کلام میں سے میرے لیے ایک حوالہ تلاش کریں اس نے جواب دیا کہ اس کا وہاں ہونا ضروری نہیں جب کلیسیا ایسا کہتی ہے تو یہ کافی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کہتا ہے یہ کلیسیا ہے میں نے کہا کہ بائبل نے کہا ہے کہ جو کوئی اس میں لفظ بڑھائے یا اس میں سے ایک لفظ نکال دے اس کا حصہ کتاب حیات میں سے نکال دیا جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کلام ہے اور میں کلام پر یقین رکھتا ہوں اب اگر آموس اور کلام کے دوسرے حصے جو اس کے ساتھ ملتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ ہم اس کی اہم باتوں کو لے رہے ہیں جب میں وہاں اس کمرے کے اندر داخل ہوتا اور اس کا مسا اندر آتا ہے تو اس وقت جو کچھ وقوع میں آتا ہے اگر اسے میں لکھ سکوں تو مجھے ایک مہر کے لیے یہاں تین مہینے کے لیے ٹھہرنا پڑے گا چنانچہ میں صرف ان جگہوں کو چھوتا ہوں اور ان کو اس طریقے سے باہر نکلنے دیتا ہوں جو لوگوں کو دبا نہ سکے لیکن پھر بھی ان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کافی نہیں تاکہ ایمان لانے سے ان باتوں کو دلچسپ بنا سکے آپ جانتے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے اب جیسا کہ آموس نبی نے کہا اس پر غور کریں کہ خدا کچھ نہیں کرتا جب تک پہلے اپنے بندوں اور نبیوں پر ظاہر نہ کرے اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے ضرور وہ کچھ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے میرا ایمان ہے کہ خدا عدالت کے لیے منظر پر آنے کی تیاری کر رہا ہے وہ کچھ کرنے والا ہے ایک چیز ہے جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہم آخری دنوں میں ہیں ہم لوگ کے کلیسی زمانہ کے اختتام پر ہے کیونکہ یہ صرف آخری دنوں میں ظاہر ہونی تھی اب ذرا اس کے متعلق سوچیے جیسے ہمارا ایمان ہے کہ روح القس ہم پر واضح کرے گا اس کے مطابق ذرا سوچنے کی کوشش کریں یاد رکھیں کہ خدا اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اسے اپنے خدمت گزار بندوں اور نبیوں پر ظاہر نہ کرے بیشتر اس کے کہ وہ کچھ کرے وہ اسے ظاہر کرتا ہے اور جب وہ ظاہر کرتا ہے تو آپ اسے یاد کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز وقوع میں آنے والی ہے اور ظاہر کی گئی ہے یہ چیزیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں آخری دنوں میں ظاہر ہوں گی آخری نرسنگے سے پہلے آخری کلیسی زمانے کے پیغام کے بعد یہ درست ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو گزشتہ رات میں نے آپ کے سامنے مکاشفہ دس باپ ایک تا سات کا حوالہ دو تین مرتبہ پڑھا بلکہ ساتویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا جب سات مہروں والی کتاب کھولی گئی تو صرف ایک ہی بات باقی رہ گئی ہم سال ہا سال اس کی کیوں تفتیش کرتے رہے لیکن کلام کے مطابق اس وقت سے پہلے اس کو سمجھنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا اس لیے کہ وہ پوشیدہ رکھی گئی تھی ہم نے مشابتوں کے کس چیز کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں لیکن ان کو درست طور پر ظاہر نہ کیا گیا تھا کہ یہ آخری دن نہ آ پہنچے پھر ان آخری دنوں میں ہمیں اس مقام پر ضرور ہونا چاہیے اب یاد رکھیں اور اسے بھولے مت کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کو ظاہر نہ کرے اس کے علاوہ یہ بھی نہ بھولے کہ وہ اس سادگی کے ساتھ کرتا ہے کہ عالم اور مغرور لوگ اس کو کھو دیتے ہیں اگر آپ اس پر نشان لگانا چاہتے ہیں تو یہ متی گیارہ باپ پچیس تا چھبیس آئٹ میں ہے یاد رکھیے کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک کہ پہلے آشکارا نہ کر لے اور وہ اس کو اس طریقے سے ظاہر کرتا ہے کہ ہوشیار اور تعلیم یافتہ لوگ اس کو کھو دیتے ہیں یاد رکھیں کہ جب پہلا گنا سرزد ہوا تو کیا ہوا دنیا نے کلام کی جگہ حکمت اور اکل مند بننے کی کوشش کی اب اسے نہ بھولے ہمیں یہ سوچنے کے لیے کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے ذرا ان چیزوں کی طرف دیکھیں جو وقوع میں آئیں اور ان چیزوں کی طرف بھی دیکھیں جو اس نے ہمیں بتائی اس گرجا کی طرف دیکھیں آپ لوگ جو ان باتوں کے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اب میں ریکارڈنگ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اچھا اس کو ریکارڈ کریں یہ بات میں صرف اس گرجا گھر کے لوگوں سے کہنے والا ہوں آپ جو یہاں رہے ہیں میں خدا یسو کے نام سے آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ ان سینکڑوں باتوں میں سے جو میں نے وقوع میں آنے سے پہلے کی کسی ایک پر انگلی رکھیں جو پوری نہ ہوئی ہو وہ بات مجھے پلپٹ پر بتائیں کہ اس نے کس وقت کوئی بات کہی جو ٹھیک اسی طریقے سے پوری نہ ہوئی ہو انسانی عقل یہ کس طرح کر سکتی ہے ہرگز نہیں اس جون کو تینتیس سال ہوں گے جب وہ دریا پر ایک روشنی کی شکل میں ظاہر ہوا تھا آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے اس روشنی اور آواز کے متعلق لڑک پن میں ہی بتایا لیکن لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ میرا دماغ ہر گیا ہے بے شک اگر کوئی بھی کہہ دیتا تو غالباً میں بھی ایسے سوچنے شروع کر دیتا لیکن اب آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں اور کلیسیا بھی انیس سو تینتیس سے متحیر نہیں ہوئی اس دن دریا پر جب میں سینکڑوں لوگوں کو بپتسما دے رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس نوجوان میئر نے کہا بلی تو وہاں لوگوں کو بتخیں بنانے جا رہا ہے چھوٹا جم میئر میرا خیال ہے کیا وہ فوت ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے کسی نے مار دیا تھا کسی عورت نے اسے قتل کر دیا تھا لیکن اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم ان
इसका वादा किया गया है कि ऐसे होगा और यहाँ वो हो रहा है फिर उस दिन जब वो दरिया पार खड़े थे तो खुदा का फरिश्ता जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया हुआ है की वो दूर से सितारे जैसा दिखाई देता था वो नजदीक आया मैंने आपको बताया की उसमें से सब्ज रोशनी किस तरह दिखाई दे रही थी वो दरिया पर ठीक उस मकाम पर नमोदार हुई जहाँ मैं बपतिस्मा दे रहा था जबकि शहर के ताजर लोगों ने कहा इसका क्या मतलब है मैंने कहा कि ये मेरे लिए ना था बल्कि ये आपके लिए था ये मेरा ईमान है ये खुदा ने आपके लिए किया है क्या आपको बताए कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है क्योंकि उस वक्त मैं 21 साल का लड़का था इसलिए लोगों के लिए मेरी बात को मानना मुश्किल था क्यूँकी एक लड़के के लिए इस किस्म का दावा बहुत बड़ी बात थी फिर मैं सोच रहा था यहाँ भाई रॉबर्टसन है जो हमारे खजांचियों में से एक है चंद मिनट गुजरे की मैंने यहाँ देखा था वो मुझे इस तस्वीर के बारे में बता रहे थे जो आपने देखी है और होस्टन में खींची गई थी मैं इस मुकाबले में शामिल था गुजशत रात मैंने इसके बारे में कुछ कहना शुरू किया भाई रॉय अकेला आदमी है जिसके पास रिकॉर्ड था यह पुरानी तर्ज का तार वाला रिकॉर्डर है अब मैं भाई रॉबर्टसन और उनकी अहलिया को देख रहा हूँ मिसिस रॉबर्टसन बीमार थी भाई रॉय एक तजर्बा कर सिपाही है उसकी टांगे एक धमाके ऐसी जख्मी हुई और उन्होंने उसे वहाँ मुर्दे की तरह पड़ा रहने दिया वो फौज का एक अफसर था जर्मनी के अठासी नंबर ने उस टैंक को उड़ा दिया जिसको वो चला रहा था और उसको तकरीबन खत्म कर दिया और उसके पर खच्चे उड़ा दिए और एक तवील अरसा के लिए इसे जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा रहने दिया और उन्होंने कहा चूंकि इसकी टांगे और उनकी नसें बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं इसलिए वो कभी ना चल सकेगा लेकिन ये क्या था वहाँ कुछ था जो उसने देखा और वो होस्टन में गया वो मुझे अपनी बीवी के मुतालिक बता रहा था उसने एक तार हासिल की जिसे वो टेप के साथ लगाए और मुझे उम्मीद है की जब इबादत खत्म होगी तो वो आपके लिए ऐसी बजाएगा पुराने टेप पर उसने होस्टन में मेरी इबादत को रिकॉर्ड किया हुआ है फिर उसने कहा कि उसकी बीवी उसको वहाँ मिली उसने गुजशत रोज से पहले उस पर कभी तवज्जो ना दी थी कि वो मगमूम और बीमार है वो दुआया की तार में शामिल होना चाहती थी ना वो मुझे जानते थे और ना ही मैंने कभी उनको अपनी जिंदगी में देखा था उस दिन वो खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी और वो इस कदर उफसुदा थी की एक कार्ड हासिल करना चाहती थी की वो दुआया की तार में खड़ी हो सके चुनाचे वो किसी न किसी तरह दुआया की तार में खड़ी हो गयी शायद इसी रात या इसी अगली रात मेरा ख्याल है की इसी रात जब वो किताब में हुई तो प्लेटफॉर्म के ऊपर आई तो रोहल कुछ ने उसे बताया कि तुम इस मकाम पर सुकूनत नहीं रखती हो बल्कि तुम एक ऐसे शहर में रहती हो जिसका नाम न्यू अल्बानी है और मजीद कहा कि तुम आज खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रही हो और दुआया कार्ड हासिल करने के लिए बेहद फिक्रमंद थी कई साल गुजर जाने के बाद ये अब तक टेप के ऊपर रिकॉर्ड में मौजूद है फिर इबादत के शुरू में जब रोहल कुछ वहाँ मौजूद था पहली इबादत में सिर्फ तीन थे फिर आठ तक पहुँचे और बिलाखिर तीस जब मैं वहाँ बोल रहा था तो मैंने पहली इबादत तो में से एक में कहा मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अब ये टेप के ऊपर है कि ये मेरे वक्त की बेहतरीन इबादतों में से एक होगी इन इबादतों के अंदर कुछ होने वाला है और ये इस कदर अजीम होगा जो कभी किसी ने ना देखा हो और ये तकरीबन आठवें नवे या दसवें रात के बाद जब खुदा का फरिश्ता तीस हजार लोगों के सामने होकर नीचे आया और उसकी तस्वीर ली गयी जो इस वक्त वहाँ मौजूद है और उसका हक कबा वॉशिंगटन डी में महफूज कर लिया गया की सिर्फ यही एक मफूकल फितरत चीज है जिसकी दुनिया में तस्वीर खींची गयी और आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि एक शख्स के ऊपर मौत का साया है उसके ऊपर इस साय की सिया टोपी है और वो मरने की तैयारी कर रहा है मेरा ख्याल है कि यहाँ ईस्टर्न पाइन या सदरन पाइन में जब मैं आखिरी इबादत में वहाँ मौजूद था तो एक खातून वहाँ बैठी हुई थी कि किसी ने उसे बताया कि वो जल्दी तस्वीर खींचे जब मैं उस औरत ऐसी बातें कर रहा था तो ये साया उस पर मौजूद था मेरा ख्याल है की ये तस्वीर अहम वाकत वाले बोर्ड के ऊपर है ये काफी देर वहाँ रही है ये काला साया ठीक उस औरत के ऊपर मुंडला रहा था लेकिन जू ही रुहल कुछ ने इसकी शिफा का ऐलान किया वो वहाँ से गायब हो गया मैंने कहा था कि तू तंदुरुस्त होने वाली है खुदाम ने तुम्हें तंदुरुस्त किया है सरतान खत्म हो गया है ये ऐसे ही हुआ और वो तंदुरुस्त होगी ये फक्त इस बात को जाहिर करता है कि खुदा जानता है कि ये दिन कौन सा वक्त है हम नहीं जानते हमें फक्त उसकी ताबेदारी करनी चाहिए हम ये बातें करते रहेंगे लेकिन आइए जरा हम इन बातों को छोड़े और पिछली मोहर को दोहराए ताकि हम इसको उसके साथ मिला सके सिर्फ चंद लम्हा के लिए हम पहली मोहर को दोहराए हमने पहली मोहर को खोलते वक्त देखा की शैतान के पास एक आला किस्म का मजहबी शख्स है क्या आपने इस सफेद घुड़सवार पर गौर किया जिसके बारे में यह ख्याल किया गया कि वो इब्तदाई कलीसिया थी ये बात कई सालों से सिखाई जाती रही लेकिन ये ऐसे ना हो सकी गौर करें कि जब हम दूसरी बातों को आपस में जोड़ते और इसका तसलसल देखते हैं कि ये कहाँ जाकर मिलता है अभी तक मैं नहीं जानता की बाकी क्या होंगी की चूँकि ये सच्चाई है इसलिए ये मुकम्मल तौर पर जाहिर होगी ये सच्चाई है वो रोम का कलीसियाई राज था ये लोग जो सोचते हैं की यहूदी मुखालफ
سچائی کی نقل اتارنے والا ہے اب یہ فوکل بشر او یہ کس طرح عظیم شخص بن گیا اور بالآخر اسے تخت پر بٹھایا گیا تخت پر بٹھانے کے بعد اسے تاج پہنایا گیا اور بعد ازاں خدا کی جگہ اس کی پرستش کی گئی دیکھیں پیشتر اس کے وہ کبھی آئے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا پولوس کے لیے دوسرا تھا سلنکیوں دو باب اس کی تین میں کون شخص ہے جس کے متعلق اس نے کہا کہ ایک شخص آئے گا اس شخص نے ان تمام زمانوں کے اندر ایسا کیوں دیکھا وہ خدا کا نبی تھا یقیناً یہ کیوں کہا گیا تھا کہ روح صاف طور پر کہتا ہے کہ آخری دنوں میں وہ ایمان سے پھر کر گمراہ کرنے والی روح کی طرف متوجہ ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ گمراہی کیا ہے کلیسیا میں گمراہی کی روح ہے یہ وہ کلیسیائی رکنیت ہے گمراہ کرنے والی کلیسیائی رکنیت کی روح شیطان کے برے کام کلیسیا کے اندر ریاکاری اعلی دفاع کے لوگ حکمت ہوشیار چلاک جو دینداری کی وضع رکھنے والے جا کر صرف یہ کہیں گے کہ ہم مسیحی ہیں ہمیں گرجنا چاہیے دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن مکاشفہ روح کی قوت اور کاموں کا انکار کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کریں اب غور کریں کہ اس نے کہا کہ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں اس کا تعلق روح القدس سے معمور عورتوں کے ساتھ نہیں بلکہ چھچوری عورتیں جو طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں طرح طرح کی خواہش وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جسے وہ اپنا سکتی ہیں اپناتی اور ہر قسم کی سوسائٹی میں شامل ہوتی اور جس طر سے بھی رہنا چاہیں رہتی ہیں اور پھر بھی کہتی ہیں کہ ہم گرجے جاتی ہیں ہم بھی باقی لوگوں کی طرح درست ہیں حالانکہ وہ ناچتی پارٹیوں میں شرکت کرتی بال کٹواتی چہرے پر سرخی لگاتی اور جس چیز کو بھی پہننا چاہیں پہنتی ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم پینتی کاسٹل ہیں ہم باقی لوگوں کی مانے ٹھیک ہیں او آپ کا اپنا کردار آپ کی شناخت کرواتا ہے لیکن اس نے کہا سچائی کے بارے میں خراب ذہن کا انسان سچائی کیا ہے کلام جو مسیح ہے او آپ خواتین کو ہانکنے والے ہیں آپ خواتین سے نفرت کرنے والے ہیں آپ یہ کرتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں نہیں جناب یہ درست نہیں ہے یہ غلط بیانی ہے میں خواتین سے نفرت نہیں کرتا نہیں جناب وہ میری بہنیں ہیں بشرتے کہ وہ میری بہنیں ہوں لیکن میں اصلاح کو پسند کرتا ہوں اگر یہ اصلاح نہیں تو یہ پیار نہیں اگر یہ پیار ہے تو دنیاوی فیلیو پیار ہے نہ کہ اگاپے یعنی الہی پیار وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خوبصورت لڑکی کے لیے دنیاوی محبت رکھتے ہوں لیکن اگاپے محبت مختلف چیز ہے وہ ایک ایسی محبت ہے جو چیزوں کو درست کرتی اور آگے کسی جگہ خدا سے ملتی ہے جہاں ہم ابدیت میں زندگی بسر کر سکتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں شاید اسے کچھ اسی طرح بیان کیا جا سکتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اسے سمجھتے ہیں بہت اچھا یاد رکھیں اس نے کہا کہ جس یونیس اور یمبریز نے موسا کی مخالفت کی اسی طرح وہ بھی کریں گے لیکن ان کی بے وقوفی جلد ظاہر ہو جائے گی کیوں جب موسا کو حکم ملا کہ وہ کچھ ایسا کام کرے جو اصلی معلوم ہو تو وہ جس قدر دیانت داری کے ساتھ وہاں جا سکتا تھا گیا اور خدا نے اسے حکم دیا کہ وہ اس لاٹھی کو لے کر جائے اور اس کو پھینک دے تو یہ سانپ بن جائے گی پھر اس نے ایسا کیا کہ اسے دکھائے کہ کیا ہوگا اور وہ فیرون کے سامنے اسی طرح کھڑا ہوا جس طرح کے خدا نے اسے حکم دیا تھا اور اس نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ بدل کر سانپ بن گئی اس میں شک نہیں کہ فرعون نے کہا کہ یہ جادوگروں کی معمولی چلاکی ہے اس لیے اس نے جا کر اپنے یونیس اور یمبریز کو طلب کیا اور کہا کہ ہم بھی ایسا کام کر سکتے ہیں انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں پھینکی اور وہ بھی سانپ بن گئی اب موسا کیا کر سکتا تھا یہ کیا تھا اس بات سے یہ دکھانا مراد تھا کہ خدا کی ہر اصلی چیز کے مقابلے میں شیطان کے پاس نکال ہیں وہ لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے نقل اتارتا ہے موسا نے کیا کیا اس نے کہا بہتر میرا خیال ہے کہ میں نے غلطی کی ہے مجھے واپس چلا جانا چاہیے تھا چونکہ اس نے اس کا حکم لفظی طور پر سر انجام دیا تھا وہ چپ چاپ کھڑا رہا اس کے بعد پہلی چیز جسے آپ جانتے ہیں وہ یہ تھی کہ موسا کی لاٹھی نے دوسرے سانپ کو کھا لیا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دوسرے سانپ کے ساتھ کیا ہوا وہ کہاں گیا موسا اپنی لاٹھی کو اٹھا کر دوسرے سانپ سمیت باہر چلا گیا اس لیے اس نے اس کے ذریعے موجزات کیے وہ سانپ دوسرے سانپ کے اندر تھا یہ جی بات ہے کیا یہ ایسے ہی نہیں جی جناب اب مخالف مسیح آہستہ آہستہ زندگی پکڑ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں یہاں میں اپنے کیتھولک دوستوں سے التماس کروں گا کہ وہ ایک منٹ کے لیے چپ چاپ رہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ پروٹیسٹنٹ کہاں ہیں اور ہم سب کہاں ہیں غور کریں جب کیتھولک کلیسیا نے کہا کہ وہ پہلی اصلی کلیسیا تھی تو ان کا دعویٰ بالکل درست تھا انہوں نے پینتی کوس سے شروع کیا یہ وہ مقام ہے جہاں سے کیتھولک کلیسیا شروع ہوئی کوئی وقت تھا کہ میں اس بات کا مشکل سے یقین کرتا تھا جب تک کہ میں نے تواریخ کو نہیں پڑھا اور معلوم کیا کہ یہ درست ہے انہوں نے پینتی کوس سے تو شروع کیا لیکن انہوں نے اس سے دور بھاگنا شروع کر دیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں اب اگر پینتی
اب اس سفید گھوڑے کے سوار پر غور کریں یہاں ہم اس کی صرف دہرائی کریں گے جب تک کہ موجودہ مہر کو شروع نہیں کرتے جب وہ باہر نکلا تو اس نے تین مراحل میں کام کیا شیطان جس طرح کہ میں نے کل ثابت کیا ہے خدا کی طرح تین میں ہے لیکن تینوں مراحل میں یہ ایک ہی شیطان ہے خدا کے مراحل پر غور کریں پہلے مرحلے میں وہ اندر آیا روح کچھ نازل ہوا اور لوگوں کی سب چیزیں مشترک تھی اور خدا کا روح ان پر تھا اور رسول گھر گھر جا کر لوگوں کے ساتھ روٹی توڑا کرتے تھے اور ان کے درمیان بڑے بڑے نشان اور معجزات ہوا کرتے تھے اس کے بعد پہلا کام جو شیطان نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے لوگوں کے اندر بڑبڑاہٹ پیدا کر دی اس کے بعد ان غلاموں اور ملک کے غریبوں نے جو روح کچھ حاصل کر چکے تھے مختلف جگہوں پر جا کر اپنے مالک کی گواہی دی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سب نے آنا شروع کر دیا جیسے کہ فوجی کپتانوں اور مختلف مشہور و معروف شخصوں نے انہوں نے ان کی بہادری معجزات اور نشانات کو جو ان آدمیوں نے سر انجام دیے دیکھنا شروع کیا اور یوں انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا بہتر اس کے بعد جب اس نے مسیحیت کو گلے لگایا اور اس مقام پر گیا جہاں وہ عبادت کرتے تھے ایک پرانی طرز کے چھوٹے سے تاریخ ہال میں جہاں وہ تالیاں بجاتے شور مچاتے اور غیر زبانوں میں باتیں کرتے اور پیغام حاصل کرتے تھے کیوں وہ اسے اپنے حریف یا جو کچھ بھی ہے اپنی کاروباری جگہ پر نہیں لے جا سکتے تھے وہ اس طرح اس کا کبھی یقین نہ کر سکتا تھا یقیناً نہیں اس لیے اسے اس کو ملبس کرنا پڑا چنانچہ انہوں نے بہم اکٹھا ہونا اور سوچنا شروع کیا کہ اب ہم کچھ مختلف چیز کھڑی کریں گے اور یسو نے انہیں پہلے کلیسیائی زمانے کے فوراً بعد مکاشفا کے دوسرے باب میں بتایا کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نکلیوں کے کام کرتا ہے نکاؤ یعنی عام آدمیوں پر غالب آنا دوسرے لفظوں میں بجائے اس کے کہ ہر شخص ایک دوسرے کے برابر ہو انہوں نے کسی کو مقدس آدمی بنانا چاہا انہوں نے اسے بت پرستوں کے نمونے پر جن میں سے وہ نکل کر آئے تھے ڈھالنا چاہا اور بالاخر انہوں نے ایسا کر لیا اب غور فرمائیں کہ پہلے نیکلی نیکلیوں کو بائبل میں مخالف مسیح کہا گیا ہے کیونکہ یہ مسیح اور رسولوں کی اصلی تعلیم کے خلاف تھے میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا وہ ایک بڑا آدمی ہے چند سال ہوئے کہ میں یہاں اس کی عبادت میں تھا اور چونکہ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا اس لیے وہ جانتا تھا کہ میں وہاں موجود تھا اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو پینتی کاسل کہتے ہیں اس نے کہا وہ امال کی کتاب پر نقطہ چینی کرتے ہیں اس نے مزید کہا کہ دیکھیں امال کی کتاب کلیسیا کے لیے ایک باڑ کا کام تھا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس نے بائبل کا مطالعہ کیا ہو ایک بوڑا بہادر شخص جس نے اس شخص کی مانت کلام کا مطالعہ کیا ہو اور اس کی طرح رائے رکھتا ہو یہ بات روح القدس کی آواز معلوم نہ ہوتی تھی یہ بامانی بات تھی کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے تمام فہم اور سمجھ بوجھ کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ رسولوں کے امال نہ تھے بلکہ رسولوں میں روح القدس کے امال تھے کیا آپ کو علم نہیں کہ ہم نے کس طرح کلیسیائی زمانوں میں اس کا نقشہ کھینچا وہ جاندار وہاں بیٹھ کر عہد کے صندوق کی نگہبانی کر رہے تھے متی مرکس لوکا اور یوہنا وہاں کھڑے نگہبانی کر رہے تھے اور متی مرکس لوکا یوہنا کی تحریروں سے وہاں کیا واقعہ پیش آیا یہ وہ ہے جو درخت اپنی پہلی شاخ نکالتا ہے وہ یہی کچھ ہوا اگر اس درخت میں کبھی کوئی اور شاخ پھوٹتی تو وہ اس کے بعد ایک اور امال کی کتاب لکھیں گے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس چیز کے اندر وہی زندگی ہوگی آج جب ہم اپنی منظم کلیسیاؤں یعنی میتھوڈس پریسبیٹیرین لوتھرن برائے نام چرچ آف کرائسٹ اور پینتیکوسٹل کی طرف آتے ہیں تو ہم ان کو کہاں پاتے ہیں کسی جگہ بھی نہیں میں اس بات کو تسلیم کروں گا کہ چونکہ پینتیکوسٹل لدیکیا کے کلیسیائی زمانہ میں ہے اس کے بہت قریب ہے ان کے پاس سچائی تھی لیکن انہوں نے اسے رد کر دیا وہ اس کے ساتھ نیم گرم ہو گئے اور خدا نے ان کو اپنے منہ سے نکال پھینک دیا یہ بالکل کلام کے مطابق ہے آپ کلام کو جھوٹا نہیں بنا سکتے وہ ہمیشہ سچا ٹھہرے گا اپنے خیالات کا موازنہ اپنے ذہن کے ساتھ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو کلام کے ساتھ کھڑا کریں پھر آپ خدا کے ساتھ بھاگ رہے ہیں کوئی بات نہیں کہ آپ کو اپنی کتنی ہی کانٹ شانٹ کیوں نہ کرنی پڑے کلام کے ساتھ کھڑے ہوں دیکھیں کہ پہلی مرتبہ جب وہ گیا تو اس نے کیا کیا اگر خدا نے پہلی مرتبہ ویسے کیا ہے تو اسے دوسری مرتبہ بھی ویسے ہی کرنا پڑے گا اسے ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کام کرنا ہوگا ورنہ اس نے پہلی مرتبہ غلط کام کیا ہے ہم فانی ہونے کی حیثیت سے غلطی کر سکتے ہیں لیکن خدا نہیں کر سکتا خدا کا پہلا فیصلہ کامل ہے اور جس طریقے سے وہ کسی کام کو کرنا پسند کرتا ہے وہ اس سے مزید بہتر طریقہ نہیں نکالتا چونکہ وہ شروع ہی سے کاملیت کرتا ہے اس لیے اس کو اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر یہ ایسے نہیں تو وہ لامحدود خدا نہیں اگر وہ لامحدود ہے تو وہ عالم الغیب ہے اور اگر وہ عالم الغیب بھی ہے تو وہ قادر مطلق بھی ہے آمین 
خدا ہونے کے لیے اس کو ان تمام خوبیوں کا حامل ہونا پڑتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مزید علم حاصل کیا اس نے مزید علم حاصل نہیں کیا وہ تمام دانائی کا سرچشمہ ہے اس دنیا میں ہماری حکمت شیطان کی طرف سے آتی ہے یہ باغ عدن سے ہم کو ورثے میں ملی ہے جہاں ہم نے ایمان کے ساتھ علم کا سودا کر لیا ہوا نے ایسا کیا اب شروع میں اسے مخالف مسیح کہا گیا دوسری منزل پر وہ جھوٹا نبی کہلایا کیونکہ وہ روح لوگوں کے درمیان مجسم ہو گئی اب آپ سفید گھڑسوار کو یاد کریں جب اس نے شروع کیا تو اس کے سر پر کوئی تاج نہ تھا لیکن اس کے بعد اسے تاج دیا گیا کیوں شروع کرتے وقت وہ نیکلیوں کی روح تھی اس کے بعد وہ ایک شخص کے اندر مجسم ہو گئی اس کے بعد اس نے تاج و تخت حاصل کیا پھر وہ کافی دیر تک اسی حیثیت سے کام کرتا رہا جو ہی مہریں کھلیں گی ہم اسے دیکھیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد شیطان کو آسمان سے ہانک دیا گیا اور کلام کے مطابق وہ نیچے آ کر تخت نشین ہو گیا ذرا سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو اس میں تخت نشین کر کے ایک حیوان بن گیا اس کے پاس قوت تھی اعلیٰ قوت کی طرح اس نے بہت سے معجزات کیے اور لوگوں کو قتل کیا اور خونی لڑائیاں اور دیگر سب کچھ جو روم میں پیش کر سکتا تھا کیا بہت اچھا اس نے روم کی ظالمانہ سزا سے لوگوں کو مارا او ہم کس طرح یہاں پر کچھ حوالے دے سکتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ سمسی رومی سزا کے تحت مرا سنگین سزا کے تحت خدا نے جو پیغام اگلی عبادت یعنی مبارک جمعہ کی دوپہر کے لیے میرے دل میں رکھا ہے وہ ان تین یا چار باتوں پر ہے کہ وہاں انہوں نے اسے مسلوب کیا وہاں مقدس ترین شہر میں دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی جگہ یروشلم تھی انہوں نے جو دنیا میں سب سے زیادہ مقدس لوگ سمجھے جاتے تھے یعنی یہودی لوگ انہوں نے اسے وہاں مسلوب کیا سب سے زیادہ ظالمانہ سزا جو روم دے سکتا تھا ایک عظیم ترین شخص جو کبھی زندہ تھا انہوں نے اسے مسلوب کیا خدا میری مدد کرے کہ میں اسے بیوپاری لوگوں کے اوپر لہرا کر دکھا سکوں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں میرا مقصد مختلف خیال رکھنا یا ناپسندیدہ ہونا نہیں بلکہ اس وقت تک جھنجوڑنا ہے جب تک کہ وہ بھائی دیکھ نہ سکیں کہ ان کے بلند مرتبہ لوگ مقدس باپ فادر قسم کی باتیں جو وہ بزنس مین تاجر لوگوں کے رسالے میں لکھتے ہیں فضول ہیں مسیحیوں کو کسی شخص کو فادر یعنی باپ نہیں کہنا چاہیے میں نے ہر بات میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے اب میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں یقیناً میرے پاس اور کچھ نہیں جو اس کے ساتھ کر سکوں یاد رکھیں کہ پہلے نیکلی نیکلیوں کا زمانہ کیا کہتا ہے اس نے اس گروہ سے دور رہنے کے لیے آواز اٹھائی جو شور مچاتے تالیاں بجاتے اور بے قدری کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں جس طرح انہوں نے پینتی کوس کے دن کیا اور متوالوں کی طرح حرکات کی اور روح میں ڈگمگانے لگے وہ اس قسم کی بات نہ چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ نشے میں ہیں اب مجرد رہنے کی بابت سنیں سنیے اس کو نہ کھوئیں ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو دیوانگی نظر آئے لیکن یہ سچ ہے جب بلند مرتبہ لوگوں نے اندر آنا شروع کیا تو وہ اس بات کے آگے نہ جھک سکے جو بات خدا کو عظیم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیچے جھکنے کے لیے بہت عظیم ہے یہ وہ بات ہے جو اس کو بلند کرتی ہے اتنا بڑا کوئی نہیں ہے جو اس قدر پست ہو وہ آسمان کا بادشاہ تھا لیکن وہ زمین پر یرو جیسے پست شہر کے اندر آیا وہ اس قدر پست ہو گیا کہ شہر کے سب سے پست قد شخص کو بھی اسے دیکھنے کے لیے نیچے دیکھنا پڑا کیا یہ درست ہے زکئی یہ درست ہے کہ وہ اس قدر برے ناموں سے پکارا گیا جو کبھی کوئی انسان پکارا جا سکتا ہے جادوگر بال زبول یہ وہ بات ہے جو دنیا نے اس کے بارے میں سوچی وہ ایک مظلومانہ موت مرا اس کے پاس سر ٹکانے کی جگہ نہ تھی وہ ہر تنظیم کی طرف سے رد کیا گیا لیکن خدا نے اسے اتنا سر بلند کیا کہ اس کو آسمان کو دیکھنے کے لیے نیچے دیکھنا پڑا خدا فروتن بن گیا اور اس کو اس قدر اونچا نام دیا کہ آسمان اور زمین کا ہر خاندان اس کے نام سے نامزد ہے زمین کا ہر خاندان یسو کے نام سے نامزد ہے آسمان کا ہر خاندان یسو کے نام سے نامزد ہے ایک ایسا نام جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ وہ خدا مند ہے خواہ یہاں ہو یا جہنم میں جہنم اس کے آگے جھکے گی باقی ہر چیز اس کے آگے جھکے گی لیکن یاد رکھیں کہ پہلے وہ فروتن ہوا اس کے بعد اسے سر بلند کیا گیا خدا کو سر بلند ہونے دیں جو اپنے آپ کو حلیم کرتا ہے خدا اسے سر بلند کرتا ہے ہم نے غور کیا کہ نیکلیوں کی روح حکمت اور چالاکی چاہتی تھی اس کو اسی طرح دلائل دینے پڑے جس طرح کے ہوا کے اندر ہو کر اس نے چالاکی کے ساتھ کلام کے خلاف دلائل دیے کلیسیا اسی وجہ سے گر چکی ہے یہ کیا تھا آئیے ذرا یہاں اس کلیسیا میں اپنی طرح کے کچھ لوگوں کو لیں اگر آپ حقیقی طور پر روح سے معمور نہ تھے اب جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اس میں میرا مطلب شہر کے میر کی مخالفت کرنا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو جانتا ہوں اس کا نام مسٹر بٹروف ہے 
क्या वो अभी तक मेयर हैं मिस्टर बट्रोफ मेरा एक अच्छा दोस्त है लेकिन मेरा मतलब ये है कि शहर का मेयर और सारी पुलिस और तमाम सिपा सालार यहाँ आए तो पहली बात जो आप जानते हैं कि वो करेंगे वो ये है कि अगर उनके जहन में कोई बात आए और वो उसे बोर्ड और यहाँ के लोगों के साथ करना शुरू कर दें और कहेंगे आपको मालूम है कि क्या होगा ये मुख्तलिफ बात हो जाएगी अगर आप खुद रू से मामूर नहीं और पुलपट पर रू से मामूर शख्स नहीं तो पहली चीज जो आप जानते हैं वो ये होगी कि आप उनकी तालीम का इंतजाम करना शुरू करेंगे अगर इस नस्ल के लिए नहीं तो शायद अगली के लिए या इसी तरह से शुरू हुई क्यूँ वो कहेंगे इधर देखे ये माकूल है आप सुनेंगे मिसाल के तौर पर यहाँ एक शख्स आकर ये कह सकता है कि ये गिरजाघर बहुत छोटा है आइए इससे बड़ा गिरजाघर तामीर करें मैं आपको वहाँ एक ऐसा गिरजाघर तामीर करके दूंगा जिस पर पांच लाख डॉलर खर्च किए जाएंगे मैं ब्रॉडकास्टिंग का बंदोबस्त करूंगा जब वो ऐसा करते हैं तो उनके हाथ में छाल उतारने के लिए कुल्हाड़ा आ जाता है आप इस किस्म के लोगों को जानते हैं जब वो ऐसा करेगा तो आप जानते हैं कि पहला काम जो वो करेगा वो ये है कि वो सिर्फ उन्हीं कामों को करेगा जो उसे पसंद होंगे क्योंकि भाई जॉन डोई इस काम की पुष्ट पर हैं और वो इस कलीसिया पर पैसा खर्च करने वाला है इसलिए आप इसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकते फिर आप किसी सेमनरी से एक मामूली सा भूसा ले आते हैं जो खुदा के मुतालिक इतना ही जानता है कि अफ्रीका के खाना बदोश कबीलों का कोई फर्द मिस्र के जर्नलों के मुतालिक जानता है वो आगे आकर उस शख्स के साथ बात करेगा जो उसे हमेशा नई कार खरीद कर देता है कि वो उस पर सवार होकर इधर उधर घूमता फिरे और वो उसे ये खरीद कर देता है ये बिल्कुल उसी तरह से शुरू हुआ अब हमत और चालाकी पर गौर करें उन्होंने कहा कि जरा इधर देखें क्या ये काबिल इदराक बात नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारी औरतें किस तरह से बाल संवारती हैं लेकिन बाइबल कहती है कि इससे फर्क पड़ता है जरा इन सैकड़ों बातों में से एक को तो लीजिए इसमें फर्क पड़ता है क्योंकि खुदा ने कहा है कि इससे फर्क पड़ता है इसलिए ये फर्क है लेकिन जब ये सिलसिला शुरू कर देते हैं यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्ट और डी वगैरह तो पहला काम जो होता है वो ये है कि पास्टर या तो उनके साथ मिल जाता है या उनके खिलाफ होता है सब कुछ यही है देखें ये वही लोग हैं जिन्होंने इसके लिए वोट दिए हुए हैं जरा गौर करें कि रू ने जुम्बश करना शुरू की और कलीसिया जिसके अंदर बहुत से आला आलादेदार थे और वो बहुत सी चीजों और बेबहा दौलत के साथ शुरू हुई बिलाखिर शैतान की गैर मुहजब बातों पर मरने लगी और यही वो चीज है जो हवा ने बाग अदन के अंदर की आप इसको सुने क्योंकि ये दुरुस्त बात है देखिए कुदरती औरत आदम की दुल्हन बेशतर इसके कि वो बीवी के तौर पर इसके पास आता वो खुदा के कलाम के खिलाफ दलाइल सुनने के बायस शैतान की स्कीम में फंस गिर गयी शैतान आदम को उसकी बीवी हवा के पास जाने ऐसी पहले ही मात दे चुका था और ये दुरुस्त बात है आपने शजरे दुल्हन पर मेरी मनादी को सुना होगा वो ये बात सिखाता है गौर करें कि हवा दलाइल सुनकर कायल हो गई जब शैतान ने दलाइल देने शुरू किए तो उसने कहा लेकिन खुदावन ने कहा है शैतान ने कहा ओ तू नहीं जानती है कि खुदा ऐसा नहीं चाहता तुम अकलमंद बनना चाहती हो तुम कुछ जानना चाहती हो क्योंकि तुम एक गूंगे बच्चे के सिवा कुछ नहीं तुम्हें कुछ जानना चाहिए अगर वो शैतान नहीं है अगर वो बास मॉडर्न लोग नहीं है तो फिर वो मुकदस हुक्मरानों का एक टोला है इनकी तरफ कोई तवज्जो ना दें। नस्ल इंसानी की पहली कुदरती दुल्हन अपने शोहर को जानने से पेशतर जब खुदा ने उसे अपने कलाम के पीछे किला बंद कर रखा था तो वो शैतान के झूठ को सुनने की वजह से फजल से महरूम हो गई। अगर वो कलाम के साथ खड़ी रहती तो वो कभी न गिरती ये कुदरती या फितरती औरत की बात है वरना लानत क्या थी असल लानत खुदा के कलाम ऐसी बाहर आना है अब याद रखे की वो तकरीबन अठानवे फीसद ईमान रखती थी लेकिन आपको सिर्फ एक ही बात को छोड़ना है इसे सारे कलाम पर ईमान रखना है यकीनन जब उसने ये कहा तो शैतान को मानना पड़ा कि वो दुरुस्त है लेकिन अगर वो आपको बस जरा सा पकड़ेगा तो वो सब कुछ यही चाहता है एक ही काम जो आपको करना है वो ये है कि गोली को जरा सा हिला दें तो वो निशाना को खो देगी वो कलाम पर इस कदर ईमान रखती थी तो भी उसको खो बैठी और चूंकि वो एक छोटी सी दलील की खातिर कलाम से हट गई उसका नतीजा क्या निकला आप कहेंगे कि उस औरत के मुतालिक क्या है आप इस किस्म की बात के मुतालिक क्यों बोलना चाहते हैं इसके मुतालिक कुछ तो है इसको सीधा करना दरकार है हमने सात कलीसिया जमानों में इस पर सोच विचार की है लेकिन वक्त आ गया है जब खुदा ऐसी बात करता है वो सिर्फ बात ही नहीं करता बल्कि वो दिखाता है वो इसकी तस्दीक करता और इसको साबित करता है ये बिल्कुल दुरुस्त है अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो खुदा नहीं खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा होता है फितरी औरत 
فطری موت لانے کا سبب بنی اور بجائے اس کے کہ وہ کلام کے پیچھے کھڑی ہوتی اور جو کچھ خدا نے حکم دیا تھا وہ کرتی اس نے اپنے آپ کو اکل مند بنانے کے لیے دلیل کو سنا وہ دانا بننے کے لیے دانائی چاہتی تھی اس لیے اس نے دلیل کو سنا اور یوں وہ تمام نسل انسانی کو کھو بیٹھی اور اب روحانی عورت مسیح کی دلہن جو پینتیکوس کے دن ابتدائی رسولی کلیسیا کے ساتھ شروع ہوئی ناسیا کونسل کے اندر اسی چیز کو کھو بیٹھی بھائی لی آپ جانتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ ناسیا کونسل میں ہی اس نے بڑے بڑے گرجوں اور اس قسم کی دوسری چیزوں کا جو کانسٹنٹین نے پیش کی حاصل کرنے کے لیے اپنے روحانی پیلوٹھے پن کا سودا کر بیٹھی اور یوں چند رسومات کی خاطر کلام کے پدائشی حقوق سے محروم ہو گئی یہ بات کیتھلک لوگوں کے لیے سخت ہے لیکن پروٹیسٹنٹ لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے یہاں بائبل کے اندر ان کو قصبی کی بیٹیاں کہہ کر پکارا گیا ہے یہ درست ہے ان میں سے ہر ایک قصبی کی نمائندگی کرتا ہے اس میں بہانے کی کوئی گنجائش نہیں لیکن ان میں تھوڑا سا بکیا ایسا بھی رہا ہے جو اس کی دلہن بننے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتا رہا ہے غور کریں پیشتر اس کے کہ اس کا شوہر اسے لیتا وہ اپنی پاکیزگی کھو بیٹھی ازدواجی بندھن میں بننے سے پیشتر ہی وہ حسن سیرت سے محروم ہو گئی آپ کو یاد ہے کہ اس لودیکیائی زمانے میں وہ کہتی ہے کہ میں ملکہ بنی بیٹھی ہوں اور میں کسی چیز کی محتاج نہیں ہوں میں دولت مند ہوں اور میرے پاس ہر چیز کی بہتات ہے اور تمام دنیا کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی ہیں میں ایک عظیم مقدس کلیسیا ہوں لیکن یسو نے کہا کہ تو نہیں جانتا کہ تو ننگا ہے اندھا اور خوار کم بخت اور غریب ہے یہ اس کی حالت ہے اب اگر روحل کچھ کہتا ہے کہ آخری دنوں میں حالت یوں ہوگی تو یہ اسی طرح ہوا اس کے علاوہ اور کوئی حالت نہیں یہ اسی طرح ہے غور کریں کہ جب اس نے اپنے کلام کی سیرت کو بیچ ڈالا تو اس نے کیا کیا جب ہوا نے یہی کام کیا تو وہ ساری مخلوق کو کھو بیٹھی تمام مخلوق اسی کی وجہ سے گر گئی اسی طرح جب کلیسیا نے ایسے کیا اور روح اور کلام کی جگہ عقائد کو گلے لگا بیٹھی تو اس نے تمام نظام کو لانتی بنا دیا اور ہر ایک تنظیمی نظام جو کبھی تھا اور کبھی ہوگا اس کے ساتھ ہی لانتی ہو کر گر پڑا اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا جب آپ کچھ لوگوں کو باہم جمع کرتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں تو ایک کا سر اس طرف ہوتا ہے اور دوسرے کا اس طرف اور ایک کا کسی اور طرف اور وہ ان باتوں کو بہم جوڑ کر ہلاتے ہیں اور جب یہ باہر لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو یہی وہ چیز ہے جو آپ کو حاصل ہوتی ہے ٹھیک یہی وہ کام ہے جو انہوں نے ناسیا کی کونسل کے اندر کی اور یہی وہ کام ہے جو انہوں نے میتھوڈس پریسبیٹیرین چرچ آف کرائسٹ اور دیگر کلیسیاؤں کے ساتھ کیا اور ہر شخص اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ خدا اس پر کیا ظاہر کرتا ہے انہی اسناد کے تحفظ کی خاطر جو کچھ ان کا عقیدہ ان کو سکھاتا ہے اس کو سیکھنے کا پابند ہوتا ہے وگرنہ وہ آپ کو نکال باہر پھینکیں گے مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں میں ان کے ساتھ رہا ہوں اس لیے میں اس کو جانتا ہوں یہ ٹھیک اسی طریقے سے ہوا اس لیے سارا نظام ہی لانتی ہو چکا ہے تعجب کی بات ہے کہ فرشتہ نے کہا کہ اے میری امت کے لوگو اس میں سے نکل آؤ تاکہ اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ پڑے چونکہ وہ لانتی ہے اس لیے اسے خدا کے کہر کی لانت کو اٹھانا پڑے گا اس لیے کہ اس نے اپنی سیرت اور حق کو بیچ دیا لیکن یاد رکھیں کہ اس حالت کو دیکھتے ہوئے بھی خدا نے یوئل دو باپ اس کی پچیس آیت میں وعدہ کیا ہے اگر آپ اسے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں کہ آخری دنوں میں جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گول سے بچا اسے دوسرا گول نکل گیا اور جو کچھ دوسرے سے بچا تیسرا غول چٹ کر گیا اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا غول کھا گیا کیڑوں کے بعد کیڑے آتے رہے اور اس کلیسیا کو کھاتے رہے جب تک کہ پیچھے ایک ٹنڈ نہ رہ گیا غور کریں کہ جو کچھ رومن کیتھلک سے بچا وہ لوتھرن چٹ کر گئے اور جو کچھ لوتھرن سے بچا وہ میتھوڈس کھا گئے اور جو کچھ میتھوڈس سے بچا وہ پینتیکوسل کھا گئے یہاں تک کہ بالاخر وہ نیچے ایک ٹنڈ بن کر رہ گئی کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے آپ ان ٹڈیوں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک ہی قسم کی ٹڈیاں ہیں جو مختلف مراحل میں ہیں اپنے نکتے کو تھامے رہیں یہ مہریں اسی طرح ہیں یہ ایک ہی کیڑا ہے جو آپ اس وقت دیکھیں گے جب ہم اسے باہر نکالیں گے چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ایک ہی کیڑا ہے یہ چار چھوٹی ٹڈیاں ہیں لیکن یہ ایک ہی طرح کی ہیں ایک جیسی روح جو ایک سے چھوٹا وہ دوسری نے نگل لیا جو اس سے چھوٹا وہ تیسری نے نگل لیا یہاں تک کہ بالاخر انہوں نے اسے ایک ٹنڈ بنا دیا لیکن یوئل نے کہا کہ خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی تم کو واپس کر دوں گا یہ کیا ہے وہ اسے کس طرح کرے گا اگر یہ مخالف مسیح مسیح کی تعلیم کے خلاف شروع ہوا اور کلام کی جگہ 
عقائد کو گلے لگایا تو جس طرح بائبل کہتی ہے کہ اسلحہ کار آ کر اس پر زور دیتے رہے لیکن آخری دنوں میں مکاشفہ دس واپ ایک تا سات کے مطابق جب ساتواں فرشتہ نرسنگم پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب پورا ہوگا ملاکی چوتھا باپ کہتا ہے کہ اس زمین پر ہولنک دن کے آنے سے پیشتر جو زمین کو تنور کی آگ کی طرح جلا کر راکھ کر دے گا ایلیا کو بھیجے گا اور وہ بحال کر کے اولاد کے دل والدوں کے ایمان یعنی اصل رسولی پینتیکوسل ایمان کی طرف پھیرے گا جس کو بحال کرنے کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے یہ بات اس قدر صاف ہے جتنی کہ کلام صاف کر سکتا ہے اس کا وعدہ ہوا ہے اور اب ہم آخری دنوں میں ہیں اس لیے کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا اور یہ ہو رہا ہے اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب شیطان کی تینوں صورتوں پر غور کریں ایک ہی شخص مختلف روپ دھار کر آ رہا ہے اسی طرح ان ٹیڈیوں نے بھی ایک دوسری کے ساتھ کیا پہلے نیکلی روحانی مخالف مسیح پوپ جھوٹا نبی حیوان مجسم شیطان ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے آگے چل کر جو ہی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گھڑ سوار آپ کو ٹھیک اسی مقام تک لے آئیں گے میں آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کر رہا ہوں اگر میں اس کو تختہ سیاہ پر کھینچتا تو آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکتے تھے اب آپ یاد رکھیں کہ پہلے وہ مخالف مسیح کی روح تھی اس کے بارے میں یوہنہ یوں کہتا ہے کہ اے بچو مخالف مسیح کی روح نافرمانی کے فرزندوں میں پہلے ہی سے کام کر رہی ہے دیکھا اس بیچ نے کام کرنا شروع کیا پھر اگلے کلیسیہ زمانے میں اس نے کہاوت کی صورت اختیار کر لی اور اس سے اگلے کلیسیہ زمانے میں یہ ایک تعلیم تھی اور اس سے اگلے زمانے میں اس کو تاج پہنایا گیا کیا یہ اسی طرح صاف نہیں جس طرح کے کسی لکھائی کو پڑھا جاتا ہے آپ اسے ہر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں پہلے وہ کیا کہلایا مخالف مسیح کی روح اس لیے کہ وہ کلام کے خلاف تھا یہی چیز تھی جس نے اسے شروع کیا کیا خدا کے کلام سے ہٹانے کے لیے خوب ہو ایسے ہی کیا گیا یہ نہیں کہ شاید ہوا نے ایک دن کائن کو تھپڑ مارا ہو اس بات نے ایسا نہیں کیا بلکہ پہلی چیز جس نے بگاڑ ڈالا وہ اس کے کلام سے انحراف تھا وہ کلام سے منحرف ہو گئی اور یوں پہلی چیز نے زندہ خدا کی کلیسیا میں اسمت فروشی کی وہ کلام سے انحراف ہی تھا اس نے کلام سے منہ مو موڑ کر رومی عقیدے کو گلے لگا لیا ہر تنظیم کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے یہی بات کی ہے لیکن اب اس نے وعدہ کیا ہے کہ آخری دنوں میں وہ اس کو بحال کرنے کے لیے راہ نکالے گا خداون کا کلام زمین پر اسی طرح نازل ہوگا جس طرح کے ابتدا میں ہوا وہ اس کو بحال کرے گا کلام کے خلاف یہ کس نے شروع کیا اور جب یہ شخص خدا کے روح سے مسا ہو کر آئے گا تو کیا کرے گا وہ اولاد کا ایمان والدوں کے ایمان کی طرف پھیرے گا وہ اس طریقے سے بحال کرتا ہے آپ اسی کلام کو اسی جگہ حاصل کرتے ہیں جو یہاں ہے اور یہ وہی کام کرے گا یسو نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا جب انہوں نے اسے کچھ کر دکھانے کو کہا تو اس نے کہا کہ میں صرف وہی کرتا ہوں جو باپ مجھے دکھاتا ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اسے دیکھ نہ لوں جو کچھ میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہ میں بھی کرتا ہوں کیا آپ اسے دیکھتے نہیں کیوں یہ محض ایک اخبار پڑھنے کے برابر ہے پہلے وہ مخالف مسیح بنا لیکن صرف روح مخالف مسیح کا کردار نہیں ادا کر سکتی اس لیے وہ مخالف مسیح بنا اور اسی روح نے ایک شخص کو پکڑا جس نے وہی باتیں سکھائی جو مخالف مسیح کی روح کر رہی تھی اس کے بعد وہ مخالف مسیح کی روح کا جھوٹا نبی بن گیا اب اس شخص کا کیا حال ہے جو ایک تنظیم کے اندر ہے اس کا خود فیصلہ کر لیں میں نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں تاہم آخر کار وہ ایک حیوان بن جاتا ہے اس کے لیے انتظار کریں تھوڑی دیر کے بعد ہم اس بات تک پہنچیں گے اب اگر شیطان کے تین روپ اس طرح ہیں کہ پہلے مخالف مسیح روح مخالف مسیح روح کا تجسم جھوٹا نبی اور اس کے بعد وہ ایک حیوان بنا یہ بری روح نہیں جو اس مخالف مسیح کے اندر تھی بلکہ جب شیطان کو بذات خود نیچے پھینک دیا گیا تو وہ نیچے آ کر اس جگہ پر قابض ہو جاتا ہے جہاں پہلے بری روح سکونت کرتی تھی یہ شیطان ہے جو اس کے اندر ہے پھر شیطان ایک شخص کے اندر مجسم ہوتا ہے یہ محض اپنے آپ کو دہرا رہا ہے یہی بات یہودا آسکر یوتی کی تھی اس نے کیا 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 وہ ان اشخاص میں سے تھا جو مسیح کے خلاف تھے کیوں وہ خزانچی تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا یقیناً وہ ان کے ساتھ چلا اور ان کے ساتھ باہر گیا اور بدروہوں کو نکالتا رہا غرض یہ کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ وہی اس نے بھی کیا لیکن مسیح خدا مجسم تھا خدا جسم میں ظاہر ہوا ایمینول جس طرح یسو خدا کا بیٹا تھا اسی طرح یہودا ہلاکت کا فرزن تھا مجسم خدا اور مجسم شیطان بعض لوگ صرف تین سلیبے ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں چار تھیں 
गलगता की पहाड़ी पर हम सिर्फ तीन देखते हैं यसु दरमियान में था और एक डाकू को दहने और एक को बाएं लेकिन गौर फरमाए एक डाकू ने यसु को कहा कि अगर अब आप जानते हैं कि वो कलाम था लेकिन अगर तू कलाम है तो तू अपने आप को क्यों नहीं बचाता इसके बारे में कुछ करता क्यों नहीं यही बात आज भी है क्या आपने उन पुराने शैतानों को आकर ये कहते नहीं सुना कि अगर तुम इलाही शिफा को मानते हो तो कोई ऐसा भी है जिसकी कोई आंख नहीं तुम उनकी आंखें क्यों नहीं खोलते ये वही पुराना शैतान है स्लीप पर से नीचे उतर आओ तो तुम पर ईमान ले आएंगे अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को रोटियों में तब्दील कर ये वही पुराना शैतान है इनसे दूर रहिए इसी तरह यसु ने कहा वो इन में से किसी के लिए नकल ना बना उन्होंने उसकी बेश कीमत आंखों के ऊपर पट्टी बांधी और सरकंडे के साथ उसके सर पर मार कर कहने लगे अगर तू नबी है तो हमें बता की तुझे किसने मारा है वो सरकंडे को एक ऐसी दूसरे के हाथ में देते रहे हमें बता की तुझे किसने मारा तो हम ईमान ले आएंगे की तू नबी है लेकिन उसने अपना मुँह ना खोला वो खड़ा रहा उसने कोई तमाशा ना दिखाया उसने सिर्फ वही किया जो बाप ने उसे दिखाया उनको आगे बढ़ने दें। उनका वक्त आ रहा है आप फिक्र ना करें उन लोगों ने उसकी पोशाक को छुआ लेकिन उन्होंने कोई ताकत महसूस ना की लेकिन जब एक गरीब औरत ने जो जरूरतमंद थी उसकी पोशाक को छुआ तो उसने मुड़कर कहा कि मुझे किसने छुआ ये किस कदर मुख्तलिफ छूना था ये इस बात पर मुनहसर है कि आप उसे किस तरह छू रहे हैं अब जिस तरह शैतान ने अपने आप को मुखालफ मसीह से झूठे नबी में मुजस्म किया और यहूदियों के दिलों में इब्तदाई कलीसिया के अंदर वो मुखालफ मसीह था लेकिन तारीख जमानों में वो दुनिया के लिए झूठा नबी बन गया ये वो मकरूहत का प्याला है लेकिन ये कलीसियाई जमाने के लिए है और जब कलीसिया उठा ली गई तो वो हवान बन गया वो मुजस्म शैतान लाल अजहा बन गया क्या आप समझ नहीं सकते मेरा क्या मतलब है उस वक्त वो अपने लोगों के दरमियान मुजस्म हुआ उसने अपने लोगों को अपनी ताकत के साथ बांध रखा है झूठे नबी ने उनके लिए झूठी नबूत की बदी वजह उनको गुमराह करने वाली तासीर के हवाले किया गया कि झूठ को सच जाने और हलाक हों ऐसे लोग दीनदारी की वजह के साथ कलाम का इनकार करेंगे खुदा तीन में काम करता है रास्तबाजी तकदीस और रूहल कुछ के बपतिसमा के जरिए अपने आप को अपने लोगों में मुजस्म करने के वसीला से यही काम शैतान करता है शैतान मसीह की नकल कर रहा है और वो भी अपने आप को मुजस्म कर रहा है जब यसु ने अपने आप को अपने लोगों के दरमियान मुजस्म किया तो जिंदगी मसीह में थी वो उन लोगों के अंदर थी अगर आप अंगूर की जिंदगी को लेकर कद्दू की बेल के अंदर डाल दें तो क्या होगा ये मजीद कद्दू ना उगाएगा बल्कि अंगूर उगाएगा और अगर आप आड़ू की जिंदगी लेकर नाशपाती के दरख्त में डाल दें तो फिर क्या होगा क्या ये नाशपाती पैदा करेगी नहीं ये आड़ू पैदा करेगी ये जिंदगी बताएगी कि वो क्या है इसी तरह जब आप लोगों को ये कहते सुने कि उनको रूहल कुछ मिला है लेकिन वो कलाम का इनकार करते हैं तो उनमें कुछ नुक्स है रूहल कुछ ने उस कलाम को लिखा है यसु ने कहा कि अगर किसी शख्स के अंदर मेरा रूह होगा तो वो मेरा काम करेगा अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ये युहना चौदह बारह में मरकूम है जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ फिर वो अपने आप को मुकदस और पाक करता है कि वो खुदा के सामने खड़ा हो सके स्याही का वो कतरा वहां गिरा ताकि उसे रखना की दूसरी तरफ ले जाए अब गौर करें कि जब शैतान ने अपने आप को अपने लोगों में मुजस्म किया तो उन्होंने भी वही काम किए जो वो करता था क्या आप देखते नहीं उसने क्या किया वो एक मासूम औरत के पास आया और उसको धोखा दिया ठीक यही काम अब इन शयातीन में से बास शैतान कर रहे हैं वो उस जगह आते हैं जहाँ किसी पास्टर ने कोई नया काम शुरू किया होता है और वो आकर कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ शरीक हों तो ये शैतान का वही काम है ये सच बात है जब शैतान उसके कलीसिया में मुजस्म होता है तो अगर वहाँ एक शैतान है तो ये वही लोग हैं जो कत्लो गारत करनी शुरू कर देंगे इसलिए कि शैतान शुरू ही से खूनी है चोर और झूठा जब शैतान लोगों में मुजस्म होता है तो वो क्या करता है वो होशियार है और शरारत करना उसका काम है आप बाइबल में तलाश करें और मुझे बताएं कि खुदा ने कब किसी होशियार आदमी के साथ काम किया है इसकी तहकीक करें और देखें कि क्या ये चलाक और होशियार लोग ही नहीं जो हमेशा बदरू गिरफ्तार होते हैं ये बहुत बड़ी बात है लेकिन ये सच है मैं आपको ललकारता हूँ कि आप हाबिल और काइन दोनों की चौदह पुश्तों को लें और देखें कि इन दोनों के अंदर कौन चालाक और कौन हलीम तबाह थे यसु ने इस किस्म के लोगों को क्यों ना चुना उसने मछली पकड़ने वाले और उन लोगों को चुना जो अपने दस्तखत ना कर सकते थे ये दुरुस्त है कि हिकमत कुछ नहीं ये मसीह के खिलाफ है दुनियावी हिकमत मसीह के खिलाफ है यसु ने कभी नहीं कहा कि तुम जाकर सेमरिया बनाओ उसने कभी बाइबल स्कूलों की बाबत नहीं कहा बल्कि उसने कहा कि कलाम की मनादी करो खुशखबरी की मनादी करो
اور اگر یہ بات اسی نے کہی ہے تو ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے دوسرے لفظوں میں اس نے کہا کہ جاؤ اور تمام قوموں کے اندر خدا کی قدرت کا مظاہرہ کرو دیکھیے شیطان کا کام یہ ہے کہ دلائل دے کر خدا کے کلام کے الٹ کرے پھر وہ اپنے لوگوں کے اوپر اسی کلام کو رد کرنے کی وجہ سے اپنی چھاپ لگاتا ہے کیا آپ میرے ساتھ اس وقت تک برداشت کریں گے جب تک ہم اس بات کو حل نہ کر لیں میں نہیں چاہتا کہ آپ اس بات کو کھو دیں یہاں مجھے ایک نمونہ دکھانے کی اجازت دیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور آپ کو پریشانی کی حالت میں نہیں جانا چاہیے پرانے عہد نامہ میں جب کسی شخص کو غلام ہونے کے لیے فروخت کیا جاتا تھا تو ہر پچاس سال کے بعد ایک سال یوبلی آیا کرتا تھا انچاس سال اور اس کے بعد سال یوبلی جب کوئی غلام اس کو سنتا اور وہ آزاد ہونا چاہتا تو کوئی چیز اس کو آزاد ہونے سے روک نہ سکتی تھی وہ اپنا بیلچا پھینک سکتا تھا اور جب تک وہ اپنے گھر پہنچنا جاتا نرسنگا بچتا رہتا تھا لیکن اگر وہ اپنے مالک سے مطمئن ہے اور وہ آزاد ہو کر نہیں جانا چاہتا تو اس کو ہیکل کے دروازے کے اوپر لے جایا جاتا تھا اور اس کے کان کے اندر ستاری سے سوراخ کیا جاتا تھا یہ سوراخ اس بات کا نشان ہوا کرتا تھا کہ یہ غلام کبھی نہیں جا سکتا کیا یہ درست ہے اسے ساری عمر کے لیے اپنے مالک کی خدمت کرنا پڑتی تھی فکر نہیں کہ اس کے بعد کتنے ہی یوبلی کے سال کیوں نہ آئے یا جو کچھ بھی کیوں نہ ہو اس نے اپنے پدائشی حق کو مکمل طور پر بیچ دیا ہوا ہے جب کوئی شخص بائبل کی سچائی کو رد کر دیتا ہے تو شیطان اس پر ایک نشان لگاتا ہے کہاں اس کے کان میں وہ اسے اس حد تک بہرا کر دیتا ہے کہ وہ مزید سچائی کو سن بھی نہیں سکتا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر وہ سچائی کو نہیں سنتا تو اسی گناہ کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ وہ ہے اگر تم سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی سچائی آزاد کرتی ہے خدا اپنے لوگوں پر اس وقت تک نشان لگاتا ہے جب وہ اس کے پاس آتے ہیں خدا اپنے لوگوں کے ذریعے اپنے موجودہ کلام کی تصدیق کرنے کے ذریعے نشان لگاتا ہے یہ بات درست ہے یوہنا چودہ بارہ اور دوسرا حوالہ جو اس کے ساتھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ مرکز کا سولمہ باب ہے یسو نے کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے آئیے اس بات کو ایک منٹ کے لیے دیکھیں کیا وہ مزاق کر رہا تھا کیا یہ بات وہ ان رسولوں کے ساتھ ہی کر رہا تھا جو اس وقت وہاں کھڑے تھے ذرا اس کی ابتدا کو دیکھیں لکھا ہے کہ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو کن لوگوں کے سامنے ساری خلقت کے سامنے لیکن ہم تو ابھی تیسرے حصے میں بھی نہیں پہنچ سکے یہ نشان تمام دنیا کے اندر ساری خلقت کے سامنے جہاں کہیں اس انجیل کی منادی کی جائے گی ظاہر ہوں گے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے صرف مٹھی بھر لوگوں کے درمیان ہی نہیں ایک دفعہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ خدا نے الہی شفا کی نعمت صرف بارہ رسولوں کو ہی دی تھی یہاں بہت سے بھائی بیٹھے ہیں جن کے درمیان کھڑے ہو کر اس نے ایسے کہا اس کے پاس چند منٹوں کے اندر کہنے کے لیے بہت موت تھا اب غور کریں کہ لکھا ہے کہ تمام دنیا میں سب خلقت کے سامنے یہ موجزے ہوں گے شیطان کے بے اعتقادی کے نشان کو نہ لیں اگر وہ کر سکے تو وہ آج رات آپ پر لگائے گا وہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دے گا اور آپ باہر نکل جائیں گے اور کہیں گے کہ میں اس کو نہیں مانتا آپ گھر جائیں اور اس کا مطالعہ کریں اور سنجیدگی کے ساتھ دعا کریں اس لیے کہ اس وقت ہر ایک چیز بالکل کلام کے مطابق ہے یہ بات کئی سالوں سے پوری ہو چکی ہے اب یہ بات اسے اپنے کانوں میں نہ کہنے دیں اس کی بے اعتقادی کا نشان چونکہ وہ خود شروع ہی سے بے ایمان ہے اس نے اس پر شک کیا اسے کلام اپنی حکمت کے ساتھ لے کر استعمال نہ کرنے دیں کہ اپنی دلائل دینے والی قوت کے ساتھ اسے الٹا کرتا پھرے آپ صرف حلیم ہو کر کہیں کہ چونکہ خدا نے ایسا کہا ہے اس لیے یہ اسی طرح ہے چونکہ ہمیں دیر ہو رہی ہے اس لیے ہم یہاں ختم کر کے اپنے مضمون کو شروع کریں گے آئیں اب ہم دوسری مہر کی طرف بڑھیں جب زبا ہو کر زندہ ہونے والے برے نے اسے کھولا اور بچڑے نما جاندار نے کہا کہ آ اور دیکھ کہ سرب مہر بھید کیا ہے ابھی ہم اس کو دیکھیں گے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان مہروں کو برا ہی کھولے گا اگر آپ اس کے ان اصولوں پر جو ابھی ہم نے کلیسیائی زمانوں کے اندر دیکھے ہیں غور کریں تو وہاں یہی چیز ہے پہلا شیر ببر ہے اگلی میں بچڑا یا بیل ہے اور اس جاندار نے کہا کہ آ اور دیکھ جب برے نے مہر کھولی تو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا اور جو ہی وہ آگے بڑھا تو کیا ہوا آئیے دیکھیں کہ اس نے کیا دیکھا آ اور دیکھ اس میں ایک بھید ہے جو سر بمہر کیا ہے یہ دو ہزار سال سے مخفی رہا ہے آئیے دیکھیں کہ یہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ ایک لال گھوڑا آگے بڑھتا ہے اب میری سمجھ کے مطابق یہ بڑی تلوار جو اس کے ہاتھ میں ہے ہم نے اگلے پندرہ بیس منٹوں میں تین باتوں پر غور کرنا ہے آئیے اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ یہاں کیا کہتا ہے چوتھی آیت پھر ایک گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ زمین پر سے سلا اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں 
اور اسے ایک تلوار دی گئی چونکہ یہاں علامتیں پیش کی گئی ہیں اس لیے ہم ان کو بڑی باریکی سے دیکھنا چاہتے ہیں میری سمجھ کے مطابق سب سے بہترین بات جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسو نے ان باتوں کی پیشن گوئی متی کے چوبیس میں باب میں کی ہے اس نے کہا تم لڑائیوں کی افواہیں سنو گے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ اس وقت کا خاتمہ نہ ہوگا دیکھیے انہوں نے یسو سے تین سوال پوچھے اور اس نے تینوں کا جواب یہی دیا یہی وہ چیز ہے جہاں ہمارے بہت سے بھائی پھنس کر رہ جاتے ہیں ایڈوینٹس بھائی اس کو سبت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ لکھا ہے افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی اور جو دودھ پلاتی ہوں پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے اس بات کا سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ اس سوال کا جواب دے رہا تھا جو انہوں نے پوچھا تھا لیکن اس نے ان سب باتوں کو آخری دنوں کے ساتھ منسلک نہیں کیا یہاں ہم صرف ایک بات پر ہی غور کر رہے ہیں اگلی چند باتوں میں ہم مزید غور کریں گے دیکھیے کہ اس نے کہا کہ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے یہ سب کچھ ابھی پورا نہیں ہوا مثال کے طور پر وہ واپس جائیں گے اور ان کو آزاد کریں گے یہ سب کچھ ابھی تک وقوع میں نہیں آیا لیکن جب وہ ان کے ساتھ دنیا کی آخرت کی بات کرنے لگا جس کے متعلق انہوں نے اس سے یہ کہہ کر پوچھا تھا کہ یہ سب باتیں کب ہوں گی وہ کون سا وقت ہے جب یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا اس کا نشان کیا ہوگا اور دنیا کا خاتمہ کب ہوگا انہوں نے اس سے تین سوال پوچھے جب وہ دنیا کے خاتمے کی بات کرنے لگا تو اس نے کہا کہ جب تم انجیر کے درخت کو کومپلے نکالتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ وقت نزدیک ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی جب تک ان سب باتوں کو پورا ہوتے نہ دیکھ لو ایک بے دین شخص تفسیر کے بغیر اس پر کیوں کر تکیا کرنا پسند کرے گا اس نے کہا یہ نسل نہیں جن کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا تھا بلکہ یہ نسل جو انجیر کے درخت کو کومپلے نکالتے ہوئے دیکھے گی اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں ذرا اپنی نظروں کے سامنے دیکھیے کہ پچیس سو سال کے بعد بنی اسرائیل پہلی مرتبہ ایک قوم کی حیثیت سے ابھرے ہیں دنیا کا قدیم ترین جھنڈا آج رات یرشلم کے اوپر لہرا رہا ہے اسرائیل اپنے ملک کے اندر واپس جا چکے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے یہاں ایک بھائی تھا جو مشنری بن کر اسرائیل جانا چاہتا تھا میں نے اسے کہا کہ شاید آپ ایک مرتبہ جا سکتے ہیں لوگ تمام قوم کی بات سوچتے ہیں نہیں جناب بنی اسرائیل انفرادی طور پر نہیں بلکہ قومی طور پر تبدیل ہوں گے ایک ہی دن میں قوم پیدا ہوگی یہ بنی اسرائیل ہیں یاد رکھیں کہ تمام اسرائیل نجات یافتہ ہے پالوس ایسے کہتا ہے کہ تمام اسرائیل نجات پائے گا اب غور کریں یسو نے کہا جب تم انجیر کے درخت کو کومپلے نکالتے دیکھو دیکھیں پچیس سو سال بنی اسرائیل کبھی بھی اپنے ملک کے اندر نہیں آئے ہمارے پاس ایک فلم ہے جس کا عنوان ہے آدھی رات میں تین منٹ اس میں وہ ایک قوم ہے داؤد کا چھ کونوں والا جھنڈا لہرا رہا ہے کیا کبھی جماعتوں کے اندر ایسی بیداری آئی جیسی انہوں نے ان گزشتہ چند سالوں میں حاصل کی ذرا اس کا مطالعہ کریں ہم اپنے گھروں میں ہیں جماعتیں کب اس قدر بہار میں آئیں جتنی بلی گرہم کی خدمت میں آئیں میتھوڈس بیپٹس وغیرہ اپنی کلیسی تواریخ کے اندر تحقیق کریں کہ ایسا شخص کب رونما ہوا جس کا نام ہام ایچ اے ایم کے ساتھ ختم ہوا ادھر دیکھیں ابراہم اس نام کے ساتھ حروف ہیں ابراہم لیکن ہمارے بھائی بلی گرہم کے چھ حروف ہیں گرہم سات نہیں بلکہ چھ یعنی دنیا اور وہ اسی دنیاوی کلیسیا کے اندر ہی خدمت کر رہا ہے لوت سدوم کے اندر تبی کلیسیا کی نمائندگی کر رہا تھا یہ دنیا دار کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے جب اس شخص نے سدوم کے اندر جا کر منادی کی اور خوشخبری کے ذریعے ان کو اندھا کر دیا تو ان کے درمیان ایک تھا جو ابراہم کے پاس ٹھہرا رہا اور ابراہم نے اسے الہم خداون کہہ کر پکارا جب ابراہم نے تین شخصوں کو آتے دیکھا تو اس نے کہا اے میرے خداون لیکن جب لوت نے دو شخصوں کو دیکھا اس نے ان کو خداون کہہ کر پکارا یہ آپ کا فرق ہے یہاں تسلیسی لوگ کلام پر غور کریں یسو نے کہا جس طرح لوت کے دنوں میں ہوا کیا آپ فرق دیکھتے ہیں غور کریں کہ روحانی کلیسیا یعنی دلہن ابراہم کے پاس صرف ایک آیا اس کی ابتدا سدوم سے نہیں ہوئی اب دیکھیں کہ اس نے کیا کیا اس ایک نے ان دونوں کی طرح منادی نہیں کی اس نے ان کو سکھایا لیکن اس کے بعد اس نے ایک نشان بھی دیا اس نے مسیحی نشان دیا اس کی پیٹ خیمے کی طرف تھی اور اس نے کہا ابراہم اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ چند روز پہلے اس کا اصل نام ابرام تھا لیکن اس نے کہا ابراہم تیری بیوی سارا کہاں ہے چند روز پیشتر اس کا نام ساری تھا ابراہم نے کہا کہ وہ تیرے پیچھے خیمہ کے اندر ہے اس نے کہا ابراہم میں اس وعدہ کے مطابق جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے پھر آؤں گا لیکن وہ عورت جو سو سال کی بڑیا تھی پیچھے خیمہ کے اندر ہنس پڑی کہ مجھ بوڑھی عورت سے آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے طور پر نہیں رہ رہے تھے اس لیے کہ ابراہم سو سال کا بوڑھا تھا اور
دیکھیں یہاں اس نے ان کو ایک نشان دکھایا اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ واقعہ آخری دنوں میں پھر دہرایا جائے گا دو شخصوں نے صدوم کے اندر جا کر منادی کی اور ان کو کہا کہ اس میں سے نکل جاؤ کیونکہ یہ جلایا جائے گا اور ایسا ہوا لوت یعنی دنیاوی کلیسیا گناہ اور غلازت میں لڑ کھڑا اٹھی تو بھی ان کے تنظیمی پروگرام میں جد و جہد کرنے لگی لیکن ایک شخص سدوم کے اندر نہ گیا اس نے صرف دلہن کو بلایا اب ہم آخری دنوں میں ہیں سمجھے اب غور کریں آپ کہتے ہیں کہ وہ خدا تھا جو جسم میں ظاہر ہوا یسو نے خود کہا کہ تم کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو اس نے کہا کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ اس نے ان کو خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا یعنی نبیوں کو یسو نے کہا کہ کلام نبیوں کے پاس آیا کیونکہ وہ تمام باتوں میں کلام کے مطابق تھا اس لیے اس نے کہا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا تو تم مجھے کس طرح سنگسار کرتے ہو جب میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اب ہم کہاں پر ہیں ہم آخری وقت میں ہیں اب خوب غور سے سنیے ہم نے دیکھا کہ لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں ہوں گی نیز ہم دیکھتے ہیں کہ انجیر کا درخت اپنی کومپلے نکال رہا ہے اور دوسرے درخت میتھوڈس بیپٹس پریسبیٹیرین بھی اپنے شگوفے نکال رہے ہیں اور ایک بڑی بیداری جاری ہے میرا ایمان ہے کہ خدا اس آخری وقت کے لیے دلہن کو جمع کر رہا ہے آئیے دیکھیں کہ یوہنا نے کیا دیکھا ایک لال گھوڑا اور اس کا سوار جس کو اختیار دیا گیا کہ ایک بڑی تلوار سے ہلاک کرے اب اس کے متعلق مجھے یہ مکاشفہ ملا ہے کہ یہ پھر شیطان ہی ہے لیکن دوسرے روپ میں اب جیسا میں نے گزشتہ رات کہا ہے کہ نرسنگوں کا تعلق لوگوں اور قوموں کے درمیان لڑائی سے ہے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس شخص کے پاس تلوار ہے اس لیے یہ کلیسیا میں سیاسی جنگ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے نہ سوچتے ہوں لیکن ذرا چند منٹ غور فرمائیں ذرا ان گھوڑوں کے رنگ کی تبدیلی پر غور کریں ایک ہی سوار لیکن بدلے ہوئے رنگ کے گھوڑے گھوڑا ایک جانور ہے اور جانور کو بائبل میں ایک طاقت کی علامت سمجھا گیا ہے وہی نظام ایک دوسرے رنگ کی طاقت پر سوار ہو کر آ رہا ہے سفید موسومیت سے خون کی طرح سرخ رنگ میں اب دیکھیں کہ وہ کیسے آ رہا ہے جب اس نے شروع کیا تو وہ ایک تعلیم تھی جیسے نیکلیوں کی تعلیم کہا گیا بے شک اس نے کسی کو ہلاک نہیں کیا اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہ مکاشفہ دو چھ پر ہے اس نے کسی کو قتل نہیں کیا وہ صرف ایک تعلیم تھی یہ لوگوں کے درمیان محض ایک روح تھی اور اس نے کسی کو قتل نہ کیا وہ سفید گھوڑے پر بڑی موسومیت سے سوار تھا اور گویا کہہ رہا تھا کہ ہم ایک عالمگیر کلیسیا بنائیں گے اور اس کو عالمگیر یا کیتھولک کلیسیا کہہ کر پکاریں گے وہ اب بھی ایسا ہی کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر معصوم ہے یہ انتہائی گروہ ہے ہم سب رفاقت کی خاطر باہم جمع ہو جائیں گے دیکھا یہ سفید گھوڑا کتنا معصوم تھا چنانچہ شان و شوکت بہترین لباس میں آراستہ تعلیم یافتہ لوگ جن سے آپ واقف ہیں یعنی ایک جیسے پروں والے پرندے کہتے ہیں کہ ہم ایک طرح سے ان باتوں کو باہم جوڑ رہے ہیں اگر فلاں غریب ٹولا کسی بات سے ٹھوکر کھاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہم بہتر کلاس کے لوگوں کو گرجے میں لائیں گے اور اگر ہم لوگ ان میں سے باہر نکل آئیں تو یہ مماروں کا ایک ٹولا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ان جیسے نرالے لوگوں کو درست کرنا ہے بے جوڑ لوگوں کے رہنے کی جگہ آپ میرا مطلب سمجھ ہی رہے ہیں یہ حقیقی ایماندار کے لیے بے ربط ہے بصورت دیگر ہم ایک چھوٹی سی مجلس یا فرقہ بناتے ہیں جسے ہم اپنا فرقہ کہہ سکتے ہیں یہ فقط ایک تعلیم ہے بڑی معصوم بھائیو ہمارے اندر آپ کے خلاف کچھ نہیں یقیناً کچھ نہیں آپ درست ہیں لیکن آپ کو علم ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے پاس تجارت اور ہر چیز ہے اگر ہم بہم متحد ہو جائیں تو ہم آسودہ ہو جائیں گے سمجھے بلاخر جب تک کہ یہ نہ ہو گیا وہ پست ہوتا گیا جی جناب آپس میں متحد ہو جائیں لیکن جب یہ خوفناک فریبی روح یہ تعلیمی روح انسان کے اندر مسیح کی جگہ سکونت پذیر ہوئی کہ اس کی پرستش ہو تو یہ مسیح کی مانت پرستش کرانے لگی دوسرے لفظوں میں ویٹیکن میں لکھا ہے میں وہاں جا چکا ہوں وکرس فیلے ڈائے یہ رومی حروف میں لکھا گیا ہے اگر آپ ان رومی حروف کے نیچے ایک لکیر کھینچیں تو اس کا مطلب ہے خدا کے بیٹے کا قائم مقام دوسرے لفظوں میں وہ ایک وکر ہے آپ جانتے ہیں کہ وکر کون ہوتا ہے وہ کسی کی جگہ لیتا ہے وہ خدا کے بیٹے کی جگہ وکر ہے بائبل نے کہا ہے جس میں حکمت ہو وہ اس کا عدد گن لے کیونکہ یہ انسان کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے اب اگر وکرس فیلیڈائی کو لیں اور ایک لکیر کھینچیں تو رومی عدات پانچ وی اور ایک اور ان سب کا شمار کر کے دیکھیں تو یہ سب 666 بنتا ہے یا نہیں بائبل کہتی ہے کہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا جب تعلیم انسانی جامعے میں سکونت پذیر ہوئی تو یہ وکر خدا کے بیٹے کا قائم مقام بن بیٹھا وہی خوفناک فریبی روح اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں 
तो दूसरा थे लिंकियों दो तीन में पढ़े आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ है बेशक आपको याद होगा कि शैतान हर कौम की सियासी पार्टियों का सरबरा है कितने लोग इस बात को जानते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये मत्ती चार आठ है शैतान यसु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने पल भर में दुनिया की तमाम सल्तनते जो थी जो है और जो होंगी दिखाई और उसने कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सजदा कर दे तो ये सब मैं तुमको दे दूंगा यीशु जानता था कि वो इनका वारिस बनने वाला है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोग कहते हैं कि क्यों मुकद्दस हुक्मरानों का टोला हमने दुनिया को हासिल किया है हम जमीन के वारिस होंगे ये वो बात है जो यसु ने कही क्योंकि यसु जानता था कि वो इसकी मेरास होंगी इसलिए उसने कहा ए शैतान मुझसे दूर हो दोबारा ठीक कलाम के साथ कि तू सिर्फ खुदा ही को सजदा कर और सिर्फ उसी को जब वो बदरूहों के सरदार के तौर पर उस महफूक मजहबी आदमी के अंदर समाया तो जिस तरह बाइबल ने पेशन गोई की है वो अपने मजहब और सियासत दोनों को मुलहक करता है जब मुखालफ मसीह की रूह आगे बढ़ी तो ये एक रूह थी इसके बाद ये क्या बन गई अब मोहर पर गौर करें जब ये रूह निकल खड़ी हुई तो ये सिर्फ मसीह की तालीम के थी इसके बाद अगला काम जो उसने किया वो ये था जो कुछ मसीह ने कलीसिया को गुना के खिलाफ करने के लिए कमर बस्ता किया था उसका फैसला सैकड़ों साल पहले हो चुका था ये हमारे लिए ना था बल्कि मुखालफत थी यानी खिलाफ होना अब घुड़सवार आगे बढ़ा उसके पास ताज तो नहीं था लेकिन इसको सफेद घोड़ा दिया गया उसके पास एक कमान थी लेकिन तीर नहीं था चुनाचे जब वो बाहर निकला तो कुछ देर के बाद उसे ताज दे दिया गया क्योंकि अब रू के ऊपर ताज नहीं पहना सकते इसलिए जब ये रू अपने भेद के दूसरे मरहले में दाखिल होकर मुजस्म हुई तो ये मुखालफे मसीह के लिए ताजदार झूठा नबी बन गई अब शैतान दुनिया की सियासी कुतों पर कब्जा किए हुए है इसके बाद वो एक ऐसे मकाम पर पहुँच जाता है जहाँ वो मजहबी कुतों को काबू करके एक आलमगीर कलीसिया की कुत पर पहुँच जाता है मेरे भाइयों क्या आप समझते नहीं की जब ये कौम मुकाशवा के तेरहवें बाप के अंदर एक बर्रे की मानित खड़ी हुई है तो इसके दो सींग हैं एक गैर फौजी दूसरी कलीसियाई कुत लेकिन उसने भी वही काम किया जो हैवान ने इससे पहले किया था ये नहाय अचंबे की बात है कि अमेरिका का अदद तेरह है जो औरत का अदद भी है और ताज्जुब ये है कि ये मुकाशवा के तेरहवे बाप के अंदर रूनमा हुआ है हमने अपने झंडे को तेरह धारियों और तेरह सितारों के साथ शुरू किया हर चीज तेरह 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 और तेरह पर मुश्तम चली आ रही है और हर चीज औरत 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 ही है बिल आखिर ये खत्म हो जाएगा मैं पेशन गोई करता हूँ कि औरत इस पर काबिज होगी याद रखें कि मैंने तीस साल कबल ये बात कही थी और सात बातें जिनकी मैंने पेशन गोई की थी इनमें से पांच अब तक पूरी हो चुकी है और अब उन्होंने एक ऐसे आदमी को हासिल किया है जो औरत को आगे लाएगा आपने अपनी सियासत के जरिए इसे वोट दिया है यहाँ तक कहा जा सकता है कि जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं तो आप कल बसिद मुश्किल वहां तक पहुंच सकेंगे जरा गौर फरमाए मैं आपको ज्यादा देर तक नहीं ठहराऊंगा अगर मुझे यह मजमून कल रात तक उठा रखना पड़ा तो कोई बात नहीं देखिए हर शख्स जानता है कि दुनिया की तमाम सियासी कवतों को शैतान कंट्रोल कर रहा है उसने मती के चौथे बाप की आठवीं आयत में कहा कि ये सारी सल्तनतें मेरी है यही वजह है की वो लड़ाइयों के लिए कत्ल करते हैं याद रखे क्या ये अजीब बात नहीं की उनको ये तलवार दी गई की वो एक दूसरे को कत्ल करे गौर फरमाए की जब उसने ऐसा काम शुरू किया उस वक्त उसके पास मजहबी कुत कलीसियाई ताकत ना थी बल्कि उसने झूठी तालीम की बुरी ताकत के साथ शुरू किया जो बिलाखिर एक तालीम की शक्ल इख्तियार कर गई फिर वही तालीम एक झूठे नबी के अंदर आकर समा गई और वो एक ठीक मकाम तक पहुंचा वो कभी इसराइल नहीं गया बल्कि रोम नासिया रोम में दाखिल हुआ वहाँ एक मजलिस मुनद हुई जिसमे उन्होंने एक हेड बिशप का चुनाव किया इस तरह करने से उन्होंने रियासत और कलीसिया को मुतहद किया इसके बाद उसने कुमान को नीचे फेंका और वो सफेद घोड़े से उतरकर लाल घोड़े पर सवार हो गया ताकि वो हर शख्स को कत्ल कर सके जो उसके साथ मुतफिक ना हो ये है आपकी मोहर ये एक ही शख्स है आप उसको उसके साथ ही अब तक जाते हुए देखें वो अपनी दोनों ताकतों को बहम जोड़ता है यही वो चीज है जो वो अब करने की कोशिश कर रहे हैं ये एक अजीब बात हो सकती है कि आप इसे ना समझते हों, लेकिन आज आपने रेडियो पर सुना होगा कि लुईवेल की एक बैप्टिस कलीसिया में एक मनाद ने खड़े होकर कहा कि हमें हकीकत में कैथलिक कलीसिया में शामिल होने की जरूरत नहीं लेकिन हम इनके साथ रफाकत रखेंगे कितने लोगों ने ये बात सुनी है जिस वक्त वो ये बयान दे रहा था इसी वक्त ये बात लुईवेल के अंदर वकू में आ रही थी लेकिन यहाँ खुदा अपने लोगों पर इस मोहर को खोल कर दिखा रहा है कि ऐसा मत करो इन दोनों को बहम मिलकर काम करते हुए देखें याद रखें कि एक कौवा और कबूतर एक ही डाली पर बैठे हुए हैं ये रहे आप 
ایک وقت اس بات کو یاد رکھیں اب ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی قوت کو متحد کر رہا ہے جب وہ ریاست اور کلیسیا بن جائے گا تو اب کیا کریں گے وہ اپنا ایک مذہب بناتا ہے اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے پھر جو کوئی اس کے ساتھ متفق نہیں ہوتا وہ اس کو موت کی نیند سلانے کا اختیار رکھتا ہے ٹھیک یہی کام ہے جو اس نے کیا ہے جب زندہ خدا کے سچے مقدسین جو کلام کے ساتھ چلتے تھے اور وہ اس کے ساتھ متفق نہ ہوئے کہ اس کے عقائد کو مانے تو اس نے انہیں موت کے حوالے کر دیا یہاں بھائی لیویل اور دیگر اساتذہ جو ناسن کونسل اور ابتدائی کلیسیا کی تاریخ سے واقف ہیں تشریف رکھتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے یا نہیں اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو آپ اسمگلرز گلوریس ریفارمیشن کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مقدس اگیسٹین جو ہیوپو کا رہنے والا رومن کیتھلک کلیسیا کے تحت کہانت کرنے کا موقع ملا ایک دفعہ روہل کس نے اس پر ٹھہرنا چاہا تو اس نے اس کو رد کر دیا وہ ہیوپو میں واپس آ گیا اور وہی ایک شخص تھا جس نے اس کاغذ پر دستخط کیے پر خدا کی طرف سے مکاشرہ تھا کہ یہ درست اور خدا کو پسندیدہ ہے کہ جو شخص رومن کیتھلک جیسا ایمان نہیں رکھتا اس کو موت کی نیند سلا دیا جائے اب سنیے میں مقدس اگسٹین سے لے کر پندرہ سو چھیاسی تک رومی قتل و غارت کی تواریخ پیش کر رہا ہوں رومن کیتھلک کلیسیا نے چھ کروڑ اسی لاکھ پروٹیسٹنٹ لوگوں کو قتل کیا کیا اس کی تلوار لال تھی کیا وہ لال گھوڑے پر سوار تھا یہ کیا تھا وہی طاقت وہی سوار یہ مہر ہے وہ چھ کروڑ اسی لاکھ لوگوں کے قتل کو قبول کرتے ہیں ان کے علاوہ جن کو تواریخ میں ظاہر نہیں کیا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ زمانوں میں لاکھوں لوگوں کو شیروں کے آگے پھینک دیا گیا اور ہر طرح سے قتل کیا گیا کیونکہ وہ کیتھلک عقیدے کے سامنے نہیں جھکتے تھے آپ کے پاس کیا وقت ہے بہت اچھا مجھے تھوڑا سا پڑھنے دے مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو دکھا سکوں آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس کی تصویر کھینچیں یہ ابھی میرے ذہن میں آئی ہے اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے آئیے مکاشوا کی کتاب سترویں باپ کو نکالیں ابھی ہمارے پاس پندرہ منٹ باقی ہیں اب جو ہی ہم پڑھتے ہیں اسے خوب غور سے سنیں جن کے پاس بائبل ہے وہ نکالیں میں آپ کو تھوڑا وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو حاصل کر سکیں لی کیا آپ نے نکال لیا ہے یہ میں نے اسمگلر سے حاصل کی ہے گلوریس ریفارمیشن جلالی اصطلاح جو برائے راس ویٹیکن روم کی تواریخ شہدا میں کلم بند کی گئی ہے یہ مقدس پیٹرک کے لوگوں کی عذیت تک ہے بعد ازاں وہ مقدس پیٹرک کو اپنا کہنے لگے مقدس پیٹرک اتنا ہی کیتھلک تھا جتنا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ میں کتنا ہوں اس نے کلیسیا کی تعلیم کو رد کیا اور پوپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا کیا آپ کبھی آئرلینڈ گئے ہیں جہاں اس کا اسکول ہے کیا آپ کو علم ہے کہ اس کا نام پیٹرک نہ تھا کتنے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں اس کا نام اسکاٹ تھا یہ درست ہے وہ اپنی چھوٹی بہن کو کھو بیٹھا کیا آپ کو یاد ہے کب آپ مکاشوا کے سترے باپ کی طرف دیکھیں ہر ایک شخص اپنا دل کھولنے کی کوشش کرے تاکہ روہل کچھ اس کو سکھائے اور ان سات فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ آپ ان ساتوں کو جانتے ہی ہیں ابھی ہم نے ان پر غور کیا یہ سب ایک ہی وقت پر وقوع میں آئے آفتوں اور کلیسیائی زمانوں کے پیچھے پیچھے یہ سب ایک کتاب کے اندر سرب مہر کیے گئے ہیں ہر بات ایک دائرے کے گرد گھوم رہی ہے ایک دوسرے کے اندر سماتا ہے اور دوسرا تیسرے کے اندر دو روحیں کام کر رہی ہیں خدا اور شیطان جن کے پاس سات پیالے تھے ایک نے مجھ سے آ کر یہ کہا کہ ادھر آ میں تجھے اس بڑی قصبے کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے اب دیکھیں کہ یہ پانیوں پر بیٹھی ہوئی قصبی کون ہے یہ ایک عورت ہے یہ مرد نہیں ہو سکتا بائبل میں عورت کس کی علامت ہے کلیسیا کی کیوں مسیح کی دلہن کلیسیا ایک عورت ہے پانیوں کا کیا مطلب ہے اس کی پندرہویں آیت کو پڑھیں پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے ہیں جن پر قصبی بیٹھی ہے وہ امتے اور گروہ اور قومے اور اہل زبان ہیں کلیسیا تمام دنیا پر حکومت کر رہی ہے وہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی روحانی حرام کاری نیکلیوں کی تعلیم کو اپنانے کی حرام کاری اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیتھلک لوگوں کی اپنی تصانیف اس بات کو قبول کرتی ہے کہ یہ ان کی کلیسیا ہے کتنے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں یہ ٹھیک ان کی تصانیف میں ہے میرے پاس ان کی ایک کتاب جسے وہ ہمارے ایمان کی حقیقت کہتے ہیں موجود ہے یہ ایک کاہن کی ہے پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جن کے ساتھ سر اور دس سینگ تھے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا ذرا اس نشان کو دیکھیں وہ ساتوں سر سات پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے روم کا شہر سات پہاڑوں پر ہے اس بیان میں کوئی غلطی نہیں
मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ है उसके हाथ में था मुखालफ मसीह की रूह हरामकारी है जो खुदा के खिलाफ हरामकारी है इसे मसीह की दुल्हन होना चाहिए था लेकिन वो जनाकार है जिस तरह हवा ने किया और जिस तरह वहाँ कलीसिया कर रही है और उसके माथे पर यह नाम लिखा था राज बड़ा शहर बाबल कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ अब छठी आयत को सुने और मैंने इस औरत को मुकदसों का खून और यसु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ वो सलीबों और दूसरी चीजों से इस कदर खूबसूरत थी कि वो दुनिया के मुकदसों का खून पीने की किस तरह मुजरिम हो सकती थी उस बात ने इसे हैरान कर दिया इसलिए अब वो इसको बताने लगा इस फरिश्ता ने मुझसे कहा तू हैरान क्यों हो गया मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके साथ सर और दस सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ ये बात एक भी मोहर में वाक्य नहीं हुई ये कुछ और बात है ये जो तू ने देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है और आइंदा अथा गड़े से निकल कर हलाकत में पड़ेगा गोया इसकी यानी पोप की कोई बुनियाद नहीं और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए यानी बरगुजीदा नस्ल बनाए आलम के वक्त से और वो हैवान का ये हाल देख कर के पहले था और अब नहीं और फिर आ मौजूद होगा तो अजुब करेंगे इस हैवान को देखे एक हैवान मरेगा तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा पहले था और अब नहीं और वो इसी तरह हलाकत में निकलती रहेगी यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है कितने हैं जो इस बात को जानते हैं कि रू की नौ नेमते हैं और उनमें से एक हिकमत है वो सातों सर सात पहाड़ हैं जिन पर औरत बैठी हुई है इस बात को ना पकड़ने के लिए आपको मुकम्मल तौर पर अंधा बहरा और गुंगा होना पड़ेगा और वो सात बादशाह भी है पांच तो हो चुके और एक नीरू है और एक अभी आया नहीं और जब वो आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना जरूर है आपको याद है कि उसने क्या किया उसने शहर को जिला दिया और उसका इल्जाम मसीहियों के नाम कर दिया और जब रोम जल रहा था तो उसने अपनी मां को एक बिल्ली पर घोड़े की तनावों से बांधकर सारे शहर की सड़कों पर घसीटा और जो हैवान पहले था और अब नहीं वो आठवां है बुत प्रस रोम को पापाई रोम की शक्ल दे दी गई और ये उस वक्त हुआ जब मुखालफ मसीह की रूह तजस्म लेकर ताज पहनती है उसको रियासत और कलीसिया में रोम का ताजदार बादशाह बना दिया गया ओ भाई ये उससे पुर है समझे ये हैवान उन सातों में से एक है ये कब तक रहेगा उन्होंने कभी निजाम को नहीं बदला इसलिए ये हलाकत को पहुंचेगा और दस सिंह जो तूने देखे हैं बादशाह हैं जिन्होंने अभी तक बादशाही हासिल नहीं की लेकिन उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे ये अमर है बेशक उनकी एक ही राय होगी और फिर ये इश्तराकियत की बात भी करते हैं उनकी एक ही राय होगी और ये अपना इख्तियार और कुदरत उस हैवान को देंगे वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा क्योंकि वो खुदामंदों का खुदामंद और बादशाहों का बादशाह है और जो बुलाए हुए और बरगुजीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कस्बी बैठी है उमते और गिरो और कोमे और अहले जुबान है और जो दस सिंह तूने देखे वो हैवान उस कस्बी से अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जला डालेंगे कि आप नहीं जानते कि बाइबल कहती है कि जहाजों के मालिकों और बाकी लोगों ने कहा अफसोस अफसोस वो मजबूत शहर घड़ी भर में सजा हासिल कर बैठा क्योंकि खुदा उनके दिलों पे डालेगा कि वो उसकी राय पर चलें और जब तक के खुदा की बातें पूरी ना हो लें वो मुतफिक अलराय होकर अपनी बादशाही उस हैवान को दे दें और वो औरत जिसे तूने देखा वो बड़ा शहर है जो जमीन के बादशाहों पर हकूमत करता है मुझे बताएं क्या रूस तमाम दुनिया पर हकूमत करता है और ना ही हम अमरीकी तमाम दुनिया पर हकूमत करते हैं सिर्फ एक ही बादशाह है जो तमाम दुनिया में राज कर रहा है ये नबूक नजर के बाजू की मानद है जो हर एक के टखने की तरफ बढ़ता है ये रोम है रोम बतौर कौम नहीं बतौर कलीसिया काम कर रहा है हर कौम जो आसमान के नीचे है रोम के मतहत है कोई ताजुब नहीं कि उसने कहा कि कौन उससे जंग कर सकता है अगर वो कहता है अमन तो फैसला हो जाता है अगर कैथलिक कलीसिया कहे जंग मत करो तो वो जंग नहीं करते कौन है जो उसकी मानद काम कर सकता है कोई भी नहीं चुनाचे वो इन मुआजात पर हैरान होते हैं जो वो कर सकता है वो जंग खत्म कर सकता है एक ही काम जो उसे करना है वो सिर्फ कहता है कि रुक जाओ लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो ऐसा करेगा हरगिज नहीं गौर करें कि ये इसलिए है कि वो एक दूसरे को कत्ल कर सके इब्तदा में उसकी कमान में तीर नहीं था लेकिन उसके पास एक बड़ी तलवार है बाद उसने कत्ल करना शुरू किया और वो सफेद से उतरकर लाल घोड़े के ऊपर सवार हो गया ठीक ये वही शैतान है जिसके हाथ में एक तलवार है ये सुने क्या कहा 
یسو نے کہا کہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے پیچھے جنگ نہ کریں اس رات جب پترس نے تلوار پکڑی تو یسو نے اسے یہی بات بتائی تھی اور آگے بڑھیں یاد رکھیں کہ اس کے پاس ایک تلوار ہے وہ لال گھوڑے پر سوار اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ان لوگوں کے خون کے اوپر سے گزرتا ہے جو اس کے ساتھ متفق نہیں کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کتنے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اس مہر کا کیا مطلب ہے بہت اچھا یسو نے کیا کہا جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل ہوں گے کیا یہ درست ہے بہت اچھا یہ سوار اور اس کی ملکیت کے تمام لوگ جو گزشتہ زمانوں میں قتل کیے جا چکے ہیں اور انہوں نے مقدسوں کے خون کو اس کے ساتھ مل کر بہایا ہے یسو کے آنے پر اس کی تلوار سے قتل کیے جائیں گے جو تلوار نکالتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے انہوں نے عقیدے اور مخالف مسیح کی تلوار کو لیا ہر زمانے میں لاکھوں لاکھ سچے اور حقیقی پرستاروں کو قتل کر دیا اور اب جب مسیح اپنی تلوار کے ساتھ آئے گا جو وہ کلام ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کے سامنے ہے غارت کرے گا کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں آئیے ذرا اس کو پڑھیں مکاشوا ایک انیس کو پڑھ کر دیکھیں کہ کیا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا کلام کہتا ہے پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں بھائیو اسے مقدسوں نے تاج پہنا رکھا ہے اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا آپ کو یاد ہے کہ ابھی تک اسے ہم نہیں جانتے اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے وہ صرف ایک ہی نام کو جانتا ہے اور کسی کو نہیں اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے ہیں یہ مقدسوں کی راس بازی ہے اب دیکھیں یسو کیا کہتا ہے جو تلوار نکالتا ہے وہ تلوار ہی سے قتل کیا جائے گا لال گھوڑے کا سوار یہ ہے جو آ رہا ہے جو تلوار نکالتا ہے وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے گزشتہ زمانوں چھ کروڑ اسی لاکھ لوگوں کو قتل کیا یا شاید ان سے بھی زیادہ لیکن یسو نے کہا کہ جو تلوار نکالتا ہے وہ تلوار ہی سے قتل ہوگا اب دیکھیں لکھا ہے کہ اس کے منہ سے ایک تلوار نکلتی ہے ابرانیوں کے چوتھے باب میں کہا گیا کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اس کے علاوہ کلام اور کیا کرتا ہے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے اور اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کی آسا سے ان پر حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت غزب کی میں کے حوض میں انگور روندے گا اور اس کی پوشاک پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خداوند خدا کے کلام کے خلاف دغا باز کی حیثیت سے چونکہ وہ اس بات پر متفق ہوئے شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ سیاسی قوت اور روحانی قوت دونوں کو ملا کر ایک ایسی کلیسیا بنائے جو تمام دنیا کے اندر پھیل جائے اور سفید گھوڑے سے پھلانگ کر لال پر سوار ہو جانے کے بعد اس نے اپنی تلوار لی اور آگے بڑھا لیکن خدا نے کہا کہ جس چیز کے ساتھ وہ فریب دے رہا ہے کلام جو یسمسی کے ہونٹوں سے نکلا قوت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کو اور جو کچھ اس کے سامنے ہوگا قتل کرے گا آمین یہ دوسری مہر ہے کیا آپ اس سے پیار کرتے ہیں یہ خداوند یوں فرماتا ہے یہ سب مکاشفات اور رویائیں اور ہر ایک چیز ٹھیک نکتے پر آ کر بیٹھتی ہے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں سینکڑوں ہاتھ اٹھ گئے یہاں ہر ایک نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اس پر دھیان کریں یہ اسی طرح ہوگا یاد رکھیں کہ یہ ایسے ہی ہے اے دوستو اس چشمے کے پاس آئیے جو ایمانول کی نسوں سے نکلے ہوئے خون سے بھرا ہے جہاں گنہگار خون کے نیچے غوتا زن ہوئے اور اپنے تمام مجرمانہ دھبوں سے آزاد ہوئے ہیں آئیے اگر آپ نے اب تک کچھ نہیں کیا تو آج اس پر ایمان لائے کوئی موقع نہ پائیں اگر آپ کی زندگی میں کچھ ہے تو دوستو ہم یہاں ہیں کچھ ہونے والا ہے میں نہیں جانتا کہ کب میں یہ جانتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے لیکن یہ علم نہیں کہ کب چونکہ وہ اس وقت ظاہر کر رہا ہے اس لیے یہ بات وقوع میں آنے کی پابند ہے وہ اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کو ظاہر نہ کرے آموس تین باپ پہلے وہ ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ باتیں آخری دنوں میں ساتویں کلیسیا زمانے کے خاتمہ پر وقوع میں آئیں گی جب پیمبر آئے تب وقوع میں آئے گا اس وقت ان مہروں کو ظاہر کیا جائے گا اور یہاں ان کو کھولا جا رہا ہے یہ خداون کے نام سے ہے دوستو اس کا یقین کرو بابل سے باہر نکل آئیے چونکہ اب ساڑھے نو بج چکے ہیں اس لیے اس کو بند کرنے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں 
अब वक्त है अपने गुजश्ता हिंदुस्तानी दौरे के दौरान जब मैं और बिली दोनों हवाई जहाज से उतरे तो लोग मेरे पास एक अखबार लेकर आए जब मैं इसे देख रहा था तो उसमें अंग्रेजी जुबान में लिखा था कि परिंदे वापस आ रहे हैं इसलिए जलजला लाजमी तौर पर खत्म हो चुका है इसके बाद उन्होंने उसकी तफसील लिखी इसमें कुछ तमस्खर आमेज वाक्य हुआ हिंदुस्तान में ईंटो की ऐसी दीवारें नहीं जिस तरह के हमारी है वो पत्थरों से अपनी दीवारें बनाते हैं वो अपने बेशतर घर पत्थरों ही से बनाते हैं वो सिर्फ इनको ऊपर रख कर चार दीवारी बनाते हैं ये बात आप हिंदुस्तान के नजदीक हर तरफ पाएंगे जब तक कि आप पहाड़ों पर ना पहुंच जाएं। कलकत्ता तक हर जगह आप लोगों को सड़कों पर पड़े देखेंगे जो भूख में मर रहे हैं वो अपनी बाड़ों को अपने घरों के पास बनाते हैं और घरों में मवेशियों के लिए कुएं खोद कर, उन पर मुंडेर तामीर करते हैं कि यका यक कुछ होने लगता है छोटे परिंदे जो उन चट्टानों के अंदर अपने घोंसले बनाते और अपने बच्चों को उसमें पालते हैं उन्हें कुछ महसूस होने लगता है जब गर्मी से और शिद्दत पैदा होती है तो तमाम जानवर उन दीवारों के साया तले पना तलाश करते हैं कि अपने आप को ठंडा रख सके और तमाम परिंदे जो इन मकाम में रहते हैं दफातन बगैर किसी वजह के अपने घरों को छोड़ उड़ जाते हैं और अपने घोंसलों में वापिस नहीं आते वो खेतों में चले जाते और दरख्तों पर ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां वो बासानी जमीन पर आ सके मवेशी नजदीक नहीं भटकेंगे वो खेतों में रहेंगे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करेंगे अब समझ आती है कि कुछ होने वाला है फिर अचानक जलजला आ जाता है और वो दीवारों और तमाम बाड़ों को हिलाकर नीचे गिरा देता है इसके बाद छोटे परिंदे वापस आना शुरू कर देते हैं वो तीन या चार दिनों के लिए नहीं आते कि फिर वापिस चले जाए अखबार नोसो ने लिखा के परिंदे वापस आ रहे हैं इसलिए जलजला जरूर गुजर चुका है क्यों क्या आप यकीन नहीं करते कि जिस तरह खुदा ने नू के दिनों में परिंदों मवेशियों और भेड़ों को कश्ती के अंदर दाखिल होने की तहरीक बख्शी वो अब भी वही खुदा है जो उनको महफूज मकाम पर जाने की तहरीक बख्शता है क्या ये बात दुरुस्त है भाइयों यहाँ मुझे कुछ कहने दें कुछ न कुछ वकू में आने वाला है और ये तमाम पुरानी और बड़ी बड़ी दीवारें टूट फूट जाएंगी और आपस में मुतफिक होंगी ये बात इसी कदर यकीनी है जितनी की मेरी यहाँ पर मौजूदगी यहाँ इस हैवान का बुत भी इसी कदर यकीनी है जिस कदर के मेरी मौजूदगी और खुदा के कलाम के मुताबिक इस कौम ने इसे पा लिया है सुनिए जो ही आपको उन अजीब बातों का एहसास होने लगे तो आप फौरन इन दीवारों से दूर हट जाएं, दूर हो जाएं, वरना आप इनके नीचे दबकर मर जाएंगे ऐसा मत करें इसमें से बाहर निकल आए इस किस्म की तमाम बातों से दूर रहिए और जिस कदर जल्द हो सके महफूज मकाम पर पहुंच जाएं, खुदा से रहम की दरख्वास्त करें सिर्फ ये ना कहें कि बेहतर मेरी माँ मैथोडिस्ट थी मेरा ख्याल है कि मैं भी हूँ मेरा वाल बैप्टिस था और मैं भी हूँ आप ऐसा ना करें कोई मौका जाया ना करें मुझे कुछ परवाह नहीं कि आप कितने सादा और, और हलीम दिखाई देते हैं ये खुदा का कलाम है आप जिस कदर भी जल्दी हो सकता है ये सुमसी के पास भाग जाएं और उस वक्त तक वहाँ रहें जब तक के खुदा आपको अपने रूहल कुत से मामूर नहीं कर देता क्योंकि वो वक्त आ रहा है जब आप इसकी तलाश करेंगे और ये मौजूद न होगा इसलिए इसके लिए इतमान कर लें आइए अपने सोनों को झुकाएं। ए हमारे आसमानी बाप मैं बाजूकात यहाँ खड़े होकर कांपता हूँ मैं उस होलनाक वक्त के मुतालिक सोचता हूँ जो आने वाला है और कोई जरिया नहीं जो उसको रोक सके ये पेशन गोई की गई है कि ये आएगा अब मैंने सोचा है कि लोग आकर सुनते क्यों नहीं क्या वो आकर उसको कबूल नहीं करेंगे बेशक मैं जानता हूँ कि तूने कहा है कि वो कबूल नहीं करेंगे इसलिए वो कबूल नहीं करते लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं और जब वो मोहरे खुलेंगी तो वो अपने नाम वहाँ पाएंगे और पाखरू उनके साथ कलाम करेगा और वो आएंगे और वो अपने नाम वहाँ पाएंगे और पाखरू उनके साथ कलाम करेगा और वो आएंगे तू उनको दूर नहीं रख सकता कोई भी उनको बाज नहीं रख सकता क्योंकि तू उनकी इन छोटे परिंदों भेड़ों और मवेशियों की तरह रहनुमाई कर रहा है वो बाहर सूरत आ रहे हैं तू खुदा है इन हैवानों के अंदर कोई तहरीक है जिसकी वजह से वो जान लेते हैं कि उनको वहाँ से दूर हट जाना चाहिए अगर ये तहरीक एक हैवान को खतरे से बच जाने के लिए खबरदार करती है तो रूहल कुछ को एक ऐसी कलीसिया के साथ कैसा सलूक करना चाहिए जो उससे मामूर होने का दावा करती है अय खुदा रहम कर अय खुदा हम सबको माफ कर हम नहीं जानते कि हम यहाँ पुल पट पर खड़े होकर लोगों को दीवारों के नीचे खड़े रहने दें और उनकी पसलियाँ दर्द करें और वह जाकर कहें कि वह बहुत अच्छी बातें थी अय खुदा हम चाहते हैं कि तू उसके बारे में कुछ कर हम चाहते हैं कि तू हमारे दिलों की पड़ताल कर और अगर कोई गलती है तो खुदा उसे हम पर इसी वक्त जाहिर कर बर करम हमें इस हद तक ना पहुंचा जहां बहुत देर हो जाए अय खुदा मेरी पड़ताल कर और मेरा मुआयना कर 
خدا کے فضل سے میں یہاں کھڑا ہوں کہ لوگوں کو ان مہروں کے متعلق بتاؤں جو تُو نے مجھے دکھائیں تقریباً ایک ہفتہ پہلے تُو نے ان کے متعلق پیشن گوئی کی کہ یہ ایسے ہوں گی اور اب اے میرے باپ اب یہ ٹھیک ہمارے سامنے ہے اے خداون مجھے جانچ میرا امتحان لے میرے دل کی پڑتال کر ہم چاہتے ہیں کہ تُو ہماری زندگیوں پر نظر ڈالے اور اگر ایسی بات ہے جو درست نہیں تو فقط ہمارے ساتھ کلام کر ہم اسے بھی درست کرنا چاہتے ہیں اسی وقت جبکہ خون سے بھرا ہوا چشمہ موجود ہے ہاں صاف کرنے والا کیمیا جو ہمارے گناہوں اور بے اعتمادی کو دھو سکتا ہے ہم اپنی جانوں کو اس کے نیچے غوطہ دینا چاہتے ہیں اے خدا ہماری بے اعتمادی کا علاج کر اے خداوند یہ ہم سے دور لے جا ہم اوپر اٹھائے جانے والا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں اے خداون جب وہ پورے سرار گرج کی آوازیں آگے چل کر گرجیں گی اور کلیسیا اٹھائی جائے گی تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں یہ عطا کر اے خداون ہمیں اپنے کلام کے ذریعہ آزما ہمیں اس پر نظر کرنے دے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں اے خداون اگر یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے القاب کے الفاظ استعمال کر کے بپتسمہ لیا ہے اور وہ حقیقی اور اصل بپتسمے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تو کیا میں پولوس کی طرح وفادار ہو سکتا ہوں کہ جب وہ اوپر کے علاقہ سے ہو کر افسس میں آیا تو اس نے وہاں پر شاگردوں کو دیکھا جو چلاتے شور مچاتے اور جلالی وقت گزار رہے تھے اور اس نے ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روحل کچھ پایا؟ وہ جانتے بھی نہ تھے کہ روحل کچھ نازل ہوا ہے اس نے کہا پھر تم نے کس کا بپتسمہ لیا اس نے اس جلالی نبی کا بپتسمہ لے رکھا تھا لیکن انہوں نے صرف توبہ کا بپتسمہ لے رکھا تھا پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ یسم سی کے نام سے بپتسمہ دیا گیا پولوس نے حکم دیا کہ ان کو دوبارہ بپتسمہ دیا جائے اے خداون تیرے کلام کی روشنی میں میں ہر اس شخص کو جس نے خداون یسو مسیح کے نام سے بپتسمہ نہیں لیا حکم دیتا ہوں کہ وہ جلدی سے پانی کے پاس آ جائیں آپ میں سے جتنے لوگ بھی ابھی تک رول کچھ سے معمور نہیں ہوئے میں ان کو خدا یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھٹنوں پر جھکیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک کہ رول کچھ آپ کو پورے طور پر مقدس بنا کر اپنے پیار اور نیکی سے اس وقت تک نہیں بھرتا جب تک کہ آپ کی روح خدا کی حضوری میں مطمئن نہیں ہو جاتی اور آپ کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہو جاتی کہ آپ اپنی باقی ماندہ زندگی اس کی خدمت کریں اس کی حضوری میں چلنے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے میں گزاریں گے یہ عطا کر میری درخواست ہے کہ خدا آپ کو یہ انائت کرے گا یہ سمسی کے نام میں آمین میں اسے پیار کرتا ہوں میں اسے پیار کرتا ہوں کیونکہ اس نے پہلے مجھ سے پیار کیا ہے کیا آپ سچ مجھ اس سے پیار کرتے ہیں اب اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں اور کلوری کی لکڑی نے میری نجات کو خریدا ہے اگر یہاں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو اپنی ضروریات کو محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو بپتسمہ حاصل کرنا چاہیے یا اس کو رول کچھ کے بپتسمے کی ضرورت ہے چونکہ یہ بات آپ پر واضح کی جا چکی ہے اس لیے آپ اپنی ضرورت کو جانتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دعا میں یاد کیا جائے تو ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے ہم آپ کو صرف بپتسمہ دے سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو ہم آپ کو دینے سے قاصر ہیں وہ پاکرو کا بپتسمہ ہے یہ صرف خداوند ہی دیتا ہے لیکن اگر آپ اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور خدا آپ کے دل سے بات کر رہا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دعا میں یاد کریں تو کیا آپ کھڑے ہو جائیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ کون ہیں خدا آپ کو برکت بخشے خدا آمد آپ کو برکت دے میرا خیال ہے اگر میں درست طور پر دیکھ سکوں تو یہاں تقریباً ڈیڑھ سو اشخاص کھڑے ہیں میں نہیں جانتا کہ کمرہ کے اندر اور ارد گرد کتنے لوگ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں لیکن آپ کی ایک ضرورت ہے اس لیے آئیں دعا کریں آپ لوگوں میں سے جو لوگ اپنے نزدیک کھڑے ہونے والے اشخاص کو دیکھ رہے ہیں اور وہ مسیح کے سامنے بطور گواہ کھڑے ہیں کہ اے خداوند میں تجھے چاہتا ہوں میرا اعتقاد ہے کہ آج رات میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ان مہروں کے اندر اپنا نام بنائے عالم سے پیشتر لکھا گیا پائے گا اے خداون کسی چیز نے مجھے چوٹ لگائی ہے اور اب میں یہاں کھڑا ہوں اے خدا کیا یہ میں ہی ہوں کیا تو مجھے پکار رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو میرا نام وہاں ظاہر کرے مجھے روحل کچھ کے ذریعے بھر اور سرب مہر کر آپ لوگوں میں سے جتنے پہلے ہی سرب مہر ہو چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کی طرف مو کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں اب آپ بالکل سنجیدہ ہو جائیں اے آسمانی باپ خدا یسو کے نام میں عظیم پاکرو عظیم پاک روح کو ان حاضرین پر جنبش کرنے دے آمین